அன்பானவர்களே தேர்வு பற்றிய நடைமுறை ஆலோசனைகளை மிஸ்டர் ஜெய்சீலா ஜெய்சிங் அவர்கள் நம்ம தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கொஞ்ச நேரம் தேர்வு பற்றிய நடைமுறை ஆலோசனைகளை நமக்கு தருவார்கள் லூயா அலேலூயா கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் இப்படி ஒரு கூடுகையை அமைத்து தந்த ஆண்டவருக்கு முதலாவது நன்றி சொல்லுகிறோம் இரண்டாவதாக இந்த கூடுகையில் இந்த பிள்ளைகள் தேர்வுக்கு ஆயத்தப்படுகிறதான பிள்ளைகளுக்காக நடைமுறையான ஒரு சில ஆலோசனைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக வாய்ப்பளித்த நம்முடைய தலைமை போதகர் அவர்கள் மற்றும் இந்த எஃப்ஜிஇஐ குழுவினர் அனைவருக்கும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலாவதாக நீதிமொழிகள் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் மற்றும் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் இருதயத்தில் ஞானமுள்ளவன் விவேகி எண்ணப்படுவான் உதடுகளின் மதுரம் கல்வியை பெருக பண்ணும் இருதயத்தில் ஞானமுள்ளவன் விவேகி எண்ணப்படுவான் உதடுகளின் மதுரம் கல்வியை பெருக பண்ணும் ஞானியின் இருதயம் அவன் வாய்க்கு அறிவை ஊட்டும் அவன் உதடுகளுக்கு அது மேன்மேலும் கல்வியை கொடுக்கும் இப்போது இந்த கூடுகையின் நோக்கமே நம்முடைய பிள்ளைகள் உயர்ந்த இடத்தில் வர வேண்டும் தேர்வில் நல்ல முறையில் எழுதி நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும் அந்த ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தோடு நம்முடைய பிள்ளைகளும் முன்னுக்கு வர வேண்டும் எந்த ஒரு ஆர்வத்துடன் தான் இந்த கூடுகை நடத்தப்படுகிறது முதலாவதாக நாம் கர்த்தருக்கு முதலிடம் தர வேண்டும் இந்த வசனத்தில் நாம் படித்த வண்ணமாக இருதயத்தில் ஞானமுள்ளவன் விவேகி எண்ணப்படுவான் நம்ம ஜோம் பண்ணும் போது ஏசப்பாட்ட இந்த வார்த்தையை சொல்லி கேட்கலாம் ஏசப்பா இந்த ஞானத்தை விவேகமாய் செயல்படுகிற இந்த ஞானத்தை எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகள் ஜபம் பண்ணலாம் மட்டும் இல்லை உதடுகளின் மதுரம் கல்வியை பெருக பண்ணும் நம்முடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய வார்த்தைகள் வார்த்தைகளின் மதுரம் கல்வியை பெருக பண்ணும் நம்முடைய வார்த்தைகளில் ஒரு நல்ல நிதானம் நல்ல பொறுமை ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற வார்த்தைகள் இப்படி இருக்கும்போது ஆண்டவர் நம்மை அதிகமாக உயர்த்துவார் கல்வியில் சிறந்தவர்களாக ஒவ்வொருவரையும் மாற்றுவார் மட்டும் இல்லை ஞானியின் இருதயம் அவன் வாய்க்கு அறிவை ஊட்டும் அப்போ நம்ம எப்போ ஜவம் பண்ணாலும் பிள்ளைகள் ஜவம் பண்ணலாம் ஏசப்பா என்னுடைய இருதயத்தை ஞானியின் இருதயமாய் மாற்றுங்க என்னுடைய வார்த்தை வார்த்தைகள் அறிவை தரும் வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனப்படுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார்த்தை ஜவம் பண்ணும்போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாங்க நமக்கு மட்டும் இல்லை அவன் உதடுகளுக்கு அது மென்மேலும் கல்வியை கொடுக்கும் நம்முடைய வார்த்தைகள் மூலமாய் ஆண்டவர் நம்மை நம்மையும் ஆசீர்வதிப்பார் நம்மிடத்தில் ஆலோசனை கேட்கிறவர்கள் மட்டுமல்ல நம்மிடத்தில் பேசுகிறவர்களுக்கும் அது மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் முதலாவதாக இந்த தேர்வுக்கான ஆயத்தங்கள் குறித்து நடைமுறையான ஒரு சில ஆலோசனைகளை இப்போது நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளலாம் முடிவில் நான் பேசி முடித்த பிறகு உங்களுக்கு பிள்ளைகள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் எழும்பி என்ன செய்யலாம் இந்த தேர்வு குறித்ததான ஏதாவது நடைமுறை ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டனா நீங்கள் எழும்பி கேட்கலாம் டவுட்டுகளாக என்ன செய்யலாம் முடிஞ்ச அளவு கிளியர் பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த நேரத்தில் கிளியர் பண்ண முடியாதது இருந்தனா அடுத்து உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அதற்கான உதவிகள் ஆலோசனைகள் தரப்படும் முதலாவதாக முதலாவது இந்த வசனத்தில் நம்ம படித்தது போல தான் வார்த்தைகளில் செயல்பாடுகளில் ஒரு நல்ல நிதானம் நமக்கு வேணும் பிள்ளைகள் இனி மே மாதம் கொஞ்சம் நாட்கள் தான் இருக்குது இது வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க ஆனால் இந்த நாட்கள் உள்ள சூழ்நிலைகள் கொஞ்சம் வித்தியாசம் முந்தைய வருடங்களில் பார்க்கும்போது ஒரு வருடம் பிள்ளைகள் படிப்பாங்க வருட இறுதியில் அவங்க பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு போவாங்க அப்போ முடிஞ்ச அளவு அவங்க என்ன செய்வாங்க நல்லா தயாராகி இருப்பா இருப்பாங்க ஆனாலும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த முறை உங்களுக்கு என்ன வகுப்புகள் குறைவான நாட்கள் நடந்தாலும் பாடங்களை என்ன செய்திருக்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் குறைச்சிருக்காங்க டெலிட்டட் போர்ஷன் தந்திருக்காங்க அதை உங்கள் ஆசிரியர்கள் நல்ல முறையில் உங்களுக்கு என்ன செய்திருப்பாங்க தந்திருப்பாங்க எதை தான் படிக்கணும் எது வேண்டாம் எது டெலிட்டட் போர்ஷன் அந்த மாதிரி தந்திருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் படிச்சிருக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் இதுக்காக என்ன செய்ய வேண்டாம் யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படி நான் எக்ஸாம் எழுதுவேன் எப்படி அட்டன் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் நாட்கள் தானே நான் படித்தேன் இல்லை நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க நல்லா என்ன செய்யலாம் தைரியமாக இருங்க தைரியமாக என்ன செய்யுங்க எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணலாம் கர்த்தர் உங்களுக்கு அதிகமாக என்ன செய்வார் 
உதவி செய்வார் ஜபத்தோட நம்ம காரியங்களை செய்யும் போது நிச்சயமா வெற்றி உண்டு அடுத்ததாக நீங்க எய்ம் பண்ண வேண்டியது ஃபுல் மார்க்குக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க்கு பிள்ளைகள் யாரும் கொஞ்சம் இந்த ஒரு சில கேள்விகளை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் அறகுறையாக இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு வேளை தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒரு வேளை அறகுறையாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்டதை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் தயவு செய்து ஒதுக்கி வைக்க வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் டூ மார்க்கு படிக்கிறீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா டூ மார்க்கு எத்தனை பாயிண்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் மனசில் வச்சு இத்தனை பாயிண்ட் இப்போ டூ மார்க் கொஸ்டின் நான் அட்டன் பண்ண போகிறேன்னா இத்தனை என்ன செய்யணும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் அது கணக்கு பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பாயிண்ட்ஸ் படிக்கணும் அது அப்படி நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் மனசில் வச்சு நீங்கள் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி பண்ணுனீங்கன்னா நிச்சயமாக என்ன செய்யும் ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம் பேப்பர் வேல்யூவேஷன் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் டூ மார்க் கொஸ்டினா குறிப்பிட்ட கொஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ பாயிண்ட் இருந்துன்னா நினச்சிதுருங்க கொடுத்துருங்க த்ரீ பாயிண்ட் எழுதியிருந்தாங்கன்னா மார்க் என்ன செய்திருங்க ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருங்க அதில் குறைக்க வேண்டாம் இன்னும் இன்னும் ஒன்று காரியம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா திருத்தும் போது சப்போஸ் அந்த பிள்ளை நாலு டூ மார்க்கு இப்போ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் போதும் ஆனால் நாலு பாயிண்ட் எழுதி இருக்கு ஒரு பாயிண்டில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருந்து அப்போனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த கொஸ்டின் எந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்களோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்திருங்க த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நாலு பாயிண்டில் ஒரு பாயிண்டில் மிஸ்டேக் இருந்து அந்த மூணு பாயிண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் என்ன செய்திருங்க ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லுவாங்க டீச்சர்ஸ் அப்படியே என்ன செய்துருவாங்க கொடுத்துருவாங்க அதனால் நீங்கள் அந்த படிக்கும் போதே என்ன செய்யுங்க இது வரைக்கும் படிச்சுட்டீங்க இனி ரிவைஸ் பண்ண தான் போகிறீங்க ரிவிஷன் தான் ரிவிஷன் எக்ஸாமும் முடிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் இனி ஒரு எக்ஸாம் ஒரு வேலை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தானே தேர்ட் ரிவிஷனும் முடிஞ்சா சில ஸ்கூலில் முடிச்சுட்டாங்க சிலவங்க திரும்பவும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரிவிஷன் வைக்கிறாங்க அடுத்து சரி இருக்கட்டும் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா இப்போ டூ மார்க்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் மனசில் வச்சு என்ன செய்யுங்க நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அது போல் ஃபைவ் மார்க்குக்கு ஃபைவ் மார்க்கு அதை மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பாயிண்ட்ஸ் மனசில் வச்சு இந்த ஃபைவ் மார்க்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸு தேவை முக்கியமான பாயிண்ட் எதெல்லாம் தேவை ஒரு வேலை எக்ஸ்ட்ரா டென் பாயிண்ட்ஸ் எதிர்பார்த்தாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு லெவன் அல்லது டுவெல் பாயிண்ட்ஸ் என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க நீங்கள் இதில் எழுதுறதுல ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருந்துன்னு சொன்னால் என்ன செய்திருவாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக எதெல்லாம் எழுதியிருக்கிறீங்களோ அதை கவுண்ட் பண்ணி என்ன செய்வாங்கன்னா ஃபுல் மார்க் என்ன செய்வாங்க தந்துருவாங்க அதில் மார்க்கு குறைக்க மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி என்ன செய்யுங்க இப்போ டென் பாயிண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா வெறும் டென் பாயிண்டோட தயவுசெய்து நிற்காதுங்க ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கூட படித்து ரெண்டு பாயிண்ட் கூட எழுதுறது நல்லது சில பிள்ளைகள் சில நேரங்களில் எழுதுறதுக்கு மடிப்பாங்க அப்படி இருப்பீங்களோ என்னதோ தெரியாது எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் எதுக்கு எழுதணும் இதுக்கு இவ்வளவு எழுதணுமோ அப்படியெல்லாம் நினைப்பாங்க அப்படி அந்த மாதிரி சோம்பல்தனம் என்ன செய்யக்கூடாது யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது அவங்க ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எதிர்பார்த்தாங்கன்னா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் கூட எழுதுவோம் ரெண்டு பாயிண்ட் கூட எழுதிடுவோம் நீங்கள் என்ன படிச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரி என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க அது உங்களுக்கு முழு மதிப்பெண்களே என்ன செய்யும் உங்களுக்கு பெற்றுத்தரும் ஆனால் நீங்கள் எய்ம் பண்ண வேண்டியது எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் மார்க்கு அதில் குறைச்சி நைன்டி இல்லை அபவ் எயிட்டி இந்த மாதிரி தயவுசெய்து எந்த பிள்ளையும் என்ன செய்யாதுங்க நினைக்காதுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எய்ம் பண்ணுங்க ஜபத்தோட படிங்க நிச்சயமாக ஏசப்பா அவங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க உதவி செய்வாங்க இனி அடுத்ததாக என்ன செய்யணும்னா இன்னொரு பக்கம் இப்போ படிக்க போகிறீங்க எல்லாருமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஒருக்கா கூட உங்களுக்கு நினைவு போட்டுறேன் நீங்கள் பைபிள் படிக்கணும் அதிகமாக என்ன செய்யுங்க ஜபம் பண்ணுங்க இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது நிறைய ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது டைம் பத்தாது எவ்வளவு நேரத்தில் நான் முடிச்சுக்கிட மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பைபிள் படிக்கிறத என்ன செய்யாதுங்க தயவுசெய்து குறைக்காதுங்க பைபிள் படிக்கிறது ஜபம் அது போல் சில பிள்ளைகள் நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு வர மாட்டாங்க ஏன்னா அது போல் ஃபேமிலி ப்ரேயருக்கும் வந்து உட்கார மாட்டாங்க படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது பேரண்ட்ஸும் என்ன நினைப்பாங்க ஓ பிள்ளைக்கு நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது சரி படிக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சி கொஞ்சம் உங்களை எக்ஸ்கியூஸ் தர்றதா இருக்கும் ஆனால் அந்த எக்ஸ்கியூஸ் ஜபம் வேதம் வாசிப்புக்கு எந்த எக்ஸ்கியூஸும் என்ன செய்ய வேண்டாம் தயவுசெய்து வைக்க வேண்டாம் நாளை எக்ஸாம் இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஆராதனைக்கு வந்துட்டு போய் உட்காந்து என்ன செய்யுங்க படிங்க நீங்க
சில எக்ஸாமுக்கு தான் முன்னாடி ஒன் வீக் இருந்தது ஆனால் இப்போ இப்போ டென் டேஸுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு நினைக்கேன் சில பேப்பருக்கு இடையில் அப்போ அந்த நேரங்களை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துறது இப்போ இந்த தேர்ட் ரிவிஷன் ஏகதேசம் முடிய போகிறது சில பிள்ளைகள் படிங்கன்னு சொன்னால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் படித்தாச்சு அவங்க மேலோட்டமாக பார்ப்பாங்க எல்லாம் தெரிஞ்சது போல் என்ன செய்யும் இருக்கும் தயவுசெய்து என்ன செய்யாதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தனத்தனம் மெத்தன போக்கு யாரும் வைக்காதுங்க டெய்லி நீங்கள் அதை டைம் என்ன செய்யுங்க பிளான் பண்ணுங்க காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழும்புறது லீவ் தானே அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க படுத்துறாதுங்க குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தூக்கத்துலேருந்து என்ன செய்யுங்க எழும்புங்க டைம் பிளான் பண்ணி இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள்ள இன்றைக்கி நான் இந்த பாடத்தை படிக்கணும் இப்போ இடையில் லீவ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் தமிழ் பேப்பர் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நினைக்கிறேன் சிக்ஸ்த்து தொடங்குது அடுத்தது எயிட்டீன்த்து தான் இங்கிலீஷ் பேப்பர் இருக்குது அப்போ இதுக்கு இடையில் இவங்களுக்கு ரொம்ப லீவ் இருக்குது அப்போ இவங்க என்ன செய்யலாம் அண் வெறும் இங்கிலீஷே படிச்சுட்டு இருந்தால் முடி போதுமா பத்து பதினு பதிமூணு பதினாலு நாளுக்கு மேலே இருக்குது இடையில் இந்த நாள் வெறும் இங்கிலீஷே வச்சுட்டு இருந்தால் என்ன செய்ய மாட்டாங்க புக்கை கையில் எடுத்து வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் என்ன செய்ய மாட்டாங்க படிப்பு நடக்காது அந்த நேரத்தில் இடை நாட்களை என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் கடினமான சப்ஜெக்ட் ஒருவேளை மேக்ஸை என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அந்த ஃபார்முலா செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் திரும்ப எழுதி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன செய்யும் மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இடைவெளி இல்லாமல் இருக்கும் இனி இன்னொரு பக்கம் ஒரு நாள் ஒரே சப்ஜெக்டை படிக்கும்போது இப்போ லீவ் நாளாக இருக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் ஒரே சப்ஜெக்டை படிக்கும்போது போர் அடித்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த நேரம் நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் இன்னைக்கு டூ ஹவர்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்டு அடுத்த அடுத்த நேரம் இன்னும் இன்னும் டூ ஹவர்ஸ் அடுத்த சப்ஜெக்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் படிக்கலாம் படிக்கிறதில் உள்ள மெத்தட்ஸ் ஒன்று ரெண்டு காரியங்களை உங்களுக்கு அடுத்து சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் டைம் பிளான் பண்ணி என்ன செய்யுங்க இந்த விடுமுறை நாட்களை பயன்படுத்துங்க ஒரே சப்ஜெக்ட்டுக்காக வச்சுட்டு டைமை என்ன செய்ய வேண்டாம் போக்கடிக்க வேண்டாம் படிக்கும்போது என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அடுத்தது புரிந்து படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படி தான் படிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சில பிள்ளைகள் கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புரிந்து தான் படிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மன மக்க பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம கொஸ்டின் கேட்கும்போது தெரியும் இடையில் என்ன செய்வாங்க நிற்பாங்க நின்றுட்டு திரும்ப அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலை தெரியல சப்போஸ் புரிந்து படிச்சுருந்தாங்கன்னா என்ன செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி இடையில் விட்டாங்கன்னா கூட அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து அவங்களாட்டே சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் தயவுசெய்து பிள்ளைகள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் பாடங்களை அதிகமாக புரிந்து படிங்க படிக்கும்போது குறிப்பிட்ட சில வார்த்தைகள் தெரியவில்லைன்னா என்ன செய்யுங்க இப்போ எங்கள் தேசம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க சின்ன பிள்ளைகளும் சில உங்கள் எய்த்து நயந்திருக்கிறீங்க நயந்திருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிக்ஷனரி உங்கள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது புரிந்து கொள்ளாத வார்த்தைகளை நீங்கள் அந்த நேரம் உடனடியாக பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு காலம் என்ன செய்யாது மறக்காது அடுத்ததாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா எழுதி படிக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே படிச்சுட்டீங்க படித்ததை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எழுதி நீங்களே கரெக்ஷன் போடுறது நல்லது இதுவரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி டீச்சர்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மிஸ்டேக்ஸை சப்போஸ் ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சிலவங்க அந்த ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சரை எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருந்திருக்கும் சப்போஸ் சில நேரம் ரவுண்ட் பண்ணி அப்படியே விட்டுட்டு மார்க்கை குறைச்சிருக்கலாம் திரும்ப எடுத்து பார்த்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது அதில் என்ன தப்பு போட்டீங்கன்னு ஆனால் நீங்கள் இனி இப்போது படிக்கும்போது என்ன டைம் இருக்குது உங்களுக்கு போதுமான ட டைம் இருக்குது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எழுதி படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இனி படம் வரைந்து படிக்க வேண்டிய பாடங்களை என்ன செய்யுங்க கட்டாயம் படம் வரைந்து அது லேபல் பண்ண வேண்டியதை லேபல் பண்ணி படிங்க அது உங்களுக்கு மறக்கவும் செய்யாது இன்னொரு பக்கம் அந்த படத்துலேருந்தே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதலாம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இப்போது படிக்கும் போதே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வரைந்து படம் வரைய வேண்டியதை வரைந்து படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இனி படித்து முடிச்சுட்டீங்க கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் படித்ததை ஒன்று மனசுக்குள்ளே நீங்கள் உங்கள் கடமைகளை செய்யும்போது ரீகால் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதுவும் பிரயோஜனமானது இன்னும் இன்னொரு பக்கம் அடுத்து என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் சப்போஸ் ஏகதேசம் படிச்சுட்டீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்கள் டீச்சர்ஸ் இப்போ ஸ்டடிக்கு நிற்பாங்க பிள்ளைகள் பயப்படாமல் உங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு ஹெல்ப்பை கேட்கலாம் ஏதாவது புரியலை இது எப்படி எழுதணும் நீங்கள் கேட்கும்போது எந்த பிள்ளையும் தயவுசெய்து பயப்பட வேண்டாம் உண்மையிலே ஆசிரியர்களுடைய மனநிலை என்னென்னா எப்போதும் பிள்ளைகள
எல்லாம் படிச்சுட்டீங்க சப்போஸ் உங்கள் டீச்சர்ஸ் அனுமதி தந்தா ஸ்கூலில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஸ்டடி நடக்கும்போது குரூப் ஸ்டடி அதுவும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சதை இன்னொருத்தர் என்ன செய்யலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மாறி மாறி கொஸ்டின் கேட்டு என்ன செய்யலாம் படிக்கலாம் அது நல்லது இனி இன்னொரு பக்கம் கூட ஒரு காரியம் கூட சொல்கிறேன் படிச்சுட்டீங்க ஆனால் இந்த புக்ஸை ஒன்று நீங்கள் ரீட் பண்ணுறது நல்லது பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்கும்போது இங்கிலீஷுக்கு தமிழ் மற்ற சப்ஜெக்ட்டும் அப்படி தான் இன்சைட் த புக் கேட்டுட்டாங்க நாங்கள் புக் பேக் தான் படிச்சுட்டோம் அப்படி சொல்கிறாங்க தயவுசெய்து அந்த புக்கு உள்ளுக்க லைன் வைஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறது அண்டர்லைன் பண்ணி இம்பார்ட்டண்ட் சென்டென்ஸே என்ன செய்யலாம் ஒரு பென்சில் வச்சு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிடலாம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அப்படி நீங்கள் படிக்கிறதும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா டைம் உங்களுக்கு இருக்குது போதுமான நாட்கள் இருக்குது நீங்கள் அப்படி படிக்கும்போது நீங்கள் முழு மதிப்பெண்கள் எடுத்து என்ன செய்யலாம் வெற்றி பெறலாம் இன்னொன்று நீங்கள் படிக்க உட்கார்ற அந்த போஸ்டர் கரெக்ட் போஸ்டரில் உட்காந்து படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது பிள்ளைகள் ஸ்டடின்னு சொல்லும்போது உட்காந்துருப்பாங்க உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து நிமிந்திருப்பாங்க அடுத்து வளைவாங்க அடுத்து சில பிள்ளைகள் வாய்ப்பு உண்டுன்னா கொஞ்சம் கூட வளைஞ்சிடலாம்னா அப்படி நினைப்பாங்க ஆனால் நம்ம கரெக்ட் போஸ்டரில் கரெக்டு சு சரியாக உட்காந்து நம்ம படிக்கும்போது தான் நம்ம முழுமையாக அந்த ஸ்டடியில் என்ன செய்யும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் வளைய தொடங்கணுன்னாலே என்னது அடுத்த தூக்கத்துக்கு நம்ம இடம் கொண்டு கொடுக்க போகிறோம் போர் அடிக்கும் அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு மனநிலைக்கே வந்து விடுவோம் அதனால் தயவுசெய்து படிக்கும்போது நீங்கள் மனசில் வைங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக என்ன செய்யுங்க ஆசையோடு படிங்க ஏதோ இப்போ டீச்சர்ஸுக்காக அல்லது பெற்றோருக்காக அப்படி தயவுசெய்து நினைக்காதுங்க இது நீங்கள் படிக்கிறது என்னையும் பிரயோஜனம் நீங்கள் இன்னை புரிஞ்சு படிக்கிறது என்னைக்கும் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதனால் என்ன செய்யுங்க ஆசையோட வாஞ்சியோட என்ன செய்யுங்க பாடங்களை சந்தோஷமாக படிங்க சந்தோஷமாக படிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இனி ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் கட்டாயம் ரெஸ்ட் எடுக்க வேணும் ரெஸ்ட் ரொம்ப உங்களுக்கு அவசியமானது அடுத்தது ஃபுட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் படிக்கணும் எக்ஸா இருக்குது அதனால் நான் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்குதுன்னு சாப்பாடை சா குறிப்பிட்ட நேரங்களில் சாப்பிடாமல் தண்ணி குடிக்க வேண்டிய நேரத்தில் தண்ணீர் குடிக்காமல் அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் ஹெல்த்தை டவுன் ஆக செய்யும் அதனால் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு சாப்பிட்றதும் ரொம்ப நல்லது அடுத்ததாக இந்த சப்ஜெக்ட் வைஸ் முக்கியமான ஒன்று ரெண்டு காரியங்களை சொல்கிறேன் தமிழ் படிக்கிறீங்க லாங்குவேஜ் படிக்கும்போது முக்கியமாக மனப்பாட செய்யுள் படிப்பீங்க தொடக்கத்தை கேட்டு கேட்டிருப்பாங்க சிலது முடிவை கேட்டு கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் வரிசையாக நீங்கள் படி இது வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு தடவை கூட படித்து எழுதி பார்க்குறது நீங்கள் திரும்ப ரீகால் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு தேர்வுக்கு அது மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதுபோல் கட்டுரை எழுதுறது கட்டுரை எழுதுறதும் இத்தனை பக்கம்னு கேட்டிருப்பாங்க அதற்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யணும் எழுதணும் தேவையில்லாத பாயிண்ட்டு ரொம்ப பேஜ் நிறைய போனோம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேப்பர் வாங்கிட்டாங்க நானும் இன்னும் வாங்கணும் அப்படிப்பட்ட மனநிலைக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் இடம் கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் என்ன செய்வாங்க பார்ப்பாங்க டீச்சர்ஸ் திருத்தும் போதும் அவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட இப்போ ஒரு நாள் மார்னிங்கில் ஒரு பதினஞ்சு பேப்பர் திருத்த கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பதினஞ்சு பேப்பரையும் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே அவங்க வேல்யூ பண்ணி மார்க் ஒப்படைக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் அடுத்த செட்டு கொடுப்பாங்க அப்போது நம்ம இஷ்டத்துக்கு வளவளன்னு எழுதிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்ஸே என்ன செய்யலாம் சில நேரம் அவங்க விட்டுறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை கட்டாயம் நம்ம என்ன செய்யணும் கரெக்டாக எழுதணும் அதுபோல் லெட்டர் ரைட்டிங் இருக்கும் அதில் அந்த கமா ஃபுல் ஸ்டாப் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த இற எழுதுகிற ப்ரொசீஜர் ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாம் என்ன செய்யுங்க இது இங்கிலீஷுக்கும் பொருந்தோம் கரெக்டாக பார்த்து பிள்ளைகள் எழுதுறது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டை பார்க்கும்போதும் முக்கியமாக ஒன் மார்க் இருக்குது கிராமர் இருக்குது அதிகமாட்டு பிள்ளைகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் கிராமரில் தான் நாங்கள் கோட்டை விடுறோம் ஒன் மார்க்கில் மீதி எல்லாம் நாங்கள் எழுதிடுவோன்னு கிராமருக்கு பேசிக் ரூல்ஸ் உண்டு அது உங்கள் டீச்சர்ஸ் சொல்லி தந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேசிக் ரூல்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்து சொன்னால் கட்டாயம் என்ன செய்யலாம் யாரும் உங்களை எந்த டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்காது உங்களுக்கு மார்க்கு குறையவும் வாய்ப்பு இல்லை இப்போ டென்த் பிள்ளைகளுக்கே இருக்குது டைரக்ட் இன்டைரக்ட் இருக்குது அதுக்கான பேசிக் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா நீங்களே என்ன செய்யலாம் எழுதிடலாம் நீங்கள் ரூல்ஸை மட்டும் என்ன செய்யுங்க நல்லா படித்து வைங்க ஏன்னா கொஸ்டின் அவங்க ஓனாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின் தான் வரவனு கிடையாது இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்
தெரிஞ்சிருக்கணும் பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி என்ன செய்யுங்க படிங்க ஒருவேளை பேசிக் ரூல்ஸ் யாருக்கா தெரியலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் புக்குகளில் இருக்கும் அல்லது உங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட கேட்கும்போது நிச்சயமாக அந்த ரூல்ஸை என்ன செய்வாங்கன்னா சொல்லி தருவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நல்லது இதனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயே பதினாலு ஒன் வேர்டு கேட்குறாங்க டென்த்துக்கு அந்த பதினாலு ஒன் வேர்டுக்கு நீங்கள் என்ன செய்திடலாம் மார்க் வாங்கிடலாம் அதுக்கு பிறகு ஒன் மார்க் இருக்குது டூ மார்க் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து படிங்க ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸை என்ன செய்யுங்க நல்லா சூஸ் பண்ணுங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அது போல் லெவன்த்து டுவெல்த்தும் அது போல் எந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக எழுதுனா அதிக மிஸ்டேக் இல்லாமல் கரெக்டாக எழுத முடியுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க பேராகிராஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யுங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் முக்கியம் சயின்ஸுக்கு அது போல் சயின்ஸ் பயாலஜிக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு இக்குவேஷன்ஸ் இக்குவேஷன்ஸு நீங்கள் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னாலே மீதி உள்ளது கரெக்டாக நீங்களே எழுதுவீங்க வேறு கல்பம் தேவையில்லை அதனால் அதை படிக்கும்போது எழுதி படிங்க எழுதி படிக்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் த மேன் பர்ஃபெக்ட்டு ப்ராக்டிஸ் தான் இம்பார்ட்டண்ட் தயவுசெய்து என்ன செய்யுங்க ப்ராக்டிஸாக்கு அதிகமாக என்ன செய்யுங்க டைம் கொடுங்க அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப போரும் அடிக்காது அடுத்ததாக இனி இந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முக்கியமான சில காரியங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்கணும் அதை அந்த காரியங்களை மாத்திரம் சொல்கிறேன் கொஸ்டின்ஸ் தந்ததும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா ஜபத்தோட ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணுங்க யார் பார்த்தாலும் பார்க்காட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது என்ன செய்யுங்கன்னா ஜபத்தோட கொஸ்டின் என்ன செய்யுங்கன்னா நல்லா ரீட் பண்ணுங்க சில கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணதும் ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோன்னே புரிஞ்சிடும் ஓ அந்த கொஸ்டின் தான் ஒன்று ஆனால் அதான் இருக்காது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அதில் என்ன மேட்டர் இருக்குதுன்னு கொஸ்டின்னு நிதானமாக ரீட் பண்ணுங்க ரீட் பண்ணி அது கேட்ட ஆன்சரை என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க அது போல் சில பிள்ளைகளுக்கு எழுதுறதுக்கு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு பேஜ் ஃபில் பண்ண தொடங்கினதுமே கை என்ன செய்யும் சில உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆட்டம் அந்த ஆட்டம் எல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் அழகாக தான் எழுதுவீங்க தைரியமாக என்ன செய்யுங்க ஜபத்தோட எழுத தொடங்கிடுங்க ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சில பிள்ளைகள் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எதை எழுத இதை எழுத ஆனால் நீங்கள் நல்லா திங்க் பண்ணி வைங்க எந்த கொஸ்டின் முதல்ல எழுதலாம் அந்த கொஸ்டின் நம்பர் எழுதுறதும் கரெக்டாக வரிசைப்படி எழுதுங்க இப்போ பார்ட்டு ஒன்றில் குறிப்பிட்ட கொஸ்டின் எழுதுனீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ அந்த பார்ட்டு ஒன்றில் தான் குறிப்பிட்ட இப்போ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் ஆனால் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை என்ன செய்யுங்க விடுங்க அதுக்குன்னு இடத்தை தயவுசெய்து விட்டு வைக்கிறது ரொம்ப நல்லதல்ல ஏன்னா பிள்ளைகள் சில பேப்பரில் இடத்த விட்டு வைப்பாங்க கடைசியில் எழுத மாட்டாங்க வெறும் பிளாங்காக கிடக்கும் அதுபோல் சில கொஸ்டின்ஸை எழுதி தொடங்கியிருப்பாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு பாயிண்ட் அல்லது ரெண்டு பாயிண்ட் அவங்க படிச்சுருப்பாங்க மறந்துருக்கோம் அதுக்கான இடத்த ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க இப்போ டீச்சர் பேப்பர் வேல்யூ பண்ணுறவங்க அப்படி வரிசையை அவர் ரீட் பண்ணிட்டு வருவாங்க அந்த குறிப்பிட்ட இடம் வந்தோன்னா அவங்களே ஸ்டாப் பண்ண வைக்கும் அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க ஓ இதில் எங்கே விட்டுருக்குன்னு அப்படி நம்ம அந்த சப்போஸ் இந்த மாதிரி வர காரியங்களுக்கு அப்படி இடம் விடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படி நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் தெரிந்த கேள்விகளை வரிசைப்படி என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட்டில் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் மறந்துட்டு அப்படின்னு ஒன்றுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க விட்டுருங்க செகண்ட் பார்ட் எழுதும்போது அந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஞாபகம் வந்துன்னா உடனே என்ன செய்ய வேண்டாம் அந்த செகண்ட் பார்ட்டில் அந்த நம்பரை கொண்டு போட வேண்டாம் தயவுசெய்து அதை வச்சுட்டு என்ன செய்யுங்க எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கடைசியில் நீங்கள் வரிசைப்படி அந்த நம்பரை என்ன செய்யுங்க கொண்டு வாங்க இது என்னென்னா பேப்பர் திருத்துகிற அந்த ஆசிரியருக்கு நம்ம குழப்பி குழப்பி நம்பர் எழுதும்போது அவங்களுக்கு கஷ்டம் அப்போ அவங்க டென்ஷன் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் அந்த மார்க் போடுறதுல அவங்களுக்கு மனநிலைகளில் சில சூழ்நிலைகளில் வித்தியாசங்கள் வரலாம் ஏன்னா டீச்சர் பேப்பர் திருத்தும்போது அந்த கொஸ்டின் வைஸ் நம்பர் போடணும் பேஜ் வைஸாக என்ன செய்யணும் மார்க் கால்குலேட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ரண்ட் பேஜில் அவங்க டேலி பண்ணால் தான் அந்த பேப்பர் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் அல்லது டீச்சர் என்ன செய்யணுன்னா தேடிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ ஒரு மார்க் அரை மார்க் எங்கேயாவது இப்படி நம்பர் விடுபட்டுனா அப்போ இந்த அரை மார்க் எங்கே போச்சுன்னு தேடிகிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்போ அவங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் ஆகக்கூடிய ஒரு நல்ல மனநிலை அவங்களுக்கு என்ன செய்யாது அந்த நேரத்தில் இருக்காது அதனால் தயவுசெய்து இந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறது வரிசைப்படி பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இனி எழுதுறதுக்கு பெண்ணு பெண்ணு புதிய பெண்ணு ப
பெலிகன் பிள்ளைகள் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா என்னன்னு தெரியல பெலிகன் எதுக்குன்னா ரப்பன்றதுக்கு ரப்பன்னு நீங்கள் என்ன இந்த நீங்கள் இன்றைக்கி டெஸ்ட் எழுது நீங்கள் என்ன பேப்பர் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அல்லது ட்வெண்ட்டி டேஸ் ஆஃப்டர் தான் என்ன செய்யறாங்கன்னா பேப்பர் வேல்யூ பண்ணுறாங்க நீங்கள் இப்போ ரப் பண்ணும்போது ரப் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்றில் எழுதிடுவீங்க ஆனால் பின்பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன செய்கிறோம்னா அழிஞ்சிடும் பின்பக்கம் அடுத்த பேஜ்லேயும் சில நேரம் என்ன செய்யும் அழிஞ்சிடும் நம்ம சில பேப்பர் பார்க்கும்போது நம்பர் இருக்கும் ஆனால் ஆன்சர் இருக்காது ஏன்னா காரியம் இப்படி பிள்ளைகள் ரப் பண்ணியிருப்பாங்க அது அந்த லிக்விட் தானே அது என்ன செய்யறனா மற்ற இதை என்ன செய்ய அந்த நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் எழுதுனது போல இருக்கும் ஆனால் அது என்ன செய்யறது மறைஞ்சிடும் அதனால யாரும் தயவுசெய்து பிள்ளைகள் டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து பெலிக்கன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே செய்யாதுங்க உங்கள் ஆன்சர் என்ன செய்யறோன்னா மறைஞ்சு போயிடும் அழிஞ்சிடும் அதனால பெலிக்கன் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இன்னொரு பக்கம் இந்த பிளாக் பென் பிள்ளைகள் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நான் ஒரு தடவை பேப்பர் வேல்யூஷனுக்கு போன நேரம் தான் சொன்னாங்க இந்த செல்ல டீச்சர்ஸ் அந்த பிளாக்கை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நம்ம இல்லை செலவுங்க நம்ம நம்ம பேப்பருங்க நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ளது மேக்ஸிமம் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் போகுது அந்த சில குரூப் அவங்க ஏதோ அவங்க சிலவங்களுக்கு அந்த பிளாக் கலர் பிடிக்காம அப்படி பிடிக்காமனா அப்படி ஏதோ அவங்களுக்கு இருக்குது அதனால என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு மீட்டிங் நான் இந்த மாதிரி டென்த்து பிள்ளைகளுக்காக அட்டன் பண்ண நேரத்தில் டீச்சர்ஸ் ஷேர் பண்ணது கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் ஷேர் பண்ணது பிளாக் பென்னு மேக்ஸிமம் இடையில யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது பென்சில் வச்சு என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகள் கோடு போடலாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அது ரொம்ப நல்லது இனி இன்னொரு பக்கம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆனது கொஞ்சம் தவறானது உங்களுக்கு டவுட் ஆனதாக தயவுசெய்து என்ன செய்ய வேண்டாம் அப்படி கோடு போட்டு காட்ட வேண்டாம் ஏன்னா தப்பை நம்ம காட்டி கொடுக்க வேண்டாம் முடிஞ்சாலும் படிக்கும்போது என்ன செய்யுங்க ஸ்பெல்லிங்க அதுக்குன்னு டைம் ஒதுக்க வேண்டாம் படிக்கும்போதே நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரொனன்ஸ் பண்ணிங்கனாலே ஸ்பெல்லிங் என்ன செய்யாது மிஸ்டேக்கு வராது அந்த மாதிரி என்ன செய்யுங்க படிக்கிறது நல்லது அடுத்தது எக்ஸாம் ஹால்லையும் அது போல் ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசுகிறத விட்டுட்டு அங்கே நிற்கிற எக்ஸாமினர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டால் என்னென்னாலும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இன்னொரு பக்கம் பிள்ளைகள் சில பிள்ளைகள் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அதுவும் சரியானது அல்ல சரியானது கிடையாது அப்படி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் உங்கள் ஃப்ரெ ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறீங்க நல்லது தான் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேளை ஒரு கொஸ்டின் புரியல ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அப்படி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது எக்ஸாம் ஹாலில் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது பேப்பர்ஸ் எழுதும்போது பிள்ளைகள் சில பேப்பர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மேக்ஸ் எல்லாம் எழுதும்போது நிறைய பேப்பர் எழுதுவாங்க ஒரு பேப்பர் எழுதியாச்சுன்னு சொன்னால் இதை எழுதிட்டுருப்பாங்க அடுத்த பேப்பரை பக்கத்தில் அங்கே நீக்கி வைப்பாங்க அது இந்த ஃபேன் காட்டில் என்ன செய்யும் அல்லது காட்டு பலமாக வீசும்போது சில நேரம் பேப்பர் பறந்து போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது எப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதினாலும் ஒரு பேப்பர் எழுதியாச்சுன்னா அடுத்த பேப்பரை அடியில் என்ன செய்வீங்க வைங்க பேப்பர் அடிக்கி நீட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் உட்காந்துருக்க அந்த சீட் என்ன செய்யணும் நீட்டாக இருக்கணும் அது போல் சில பிள்ளைகள் எழுதியிருப்பாங்க பெண்ணு மூடி ஒரு பக்கம் இருக்கும் பெண் ஒரு பக்கம் திறந்த பக்கத்தில் இருக்கும் அப்படி அங்கங்கே போட்டிருப்பாங்க அந்த பிளேஸே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான லுக்கில் இருக்கும் அது அப்படி பார்க்கும்போது அந்த எக்ஸாமினர் அல்லது சில நேரம் வெளியேந்து வந்து ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் அப்படி யாராவது வந்து உங்களை பார்க்கும்போது அந்த நம்ம பிளேஸே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான சூழ்நிலையில் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம உட்காந்துருக்கிற இடத்துல என்ன செய்யணும் நம்ம திங்ஸுகளை நீட்டாக வச்சுருக்கணும் பேப்பர்ஸும் நீட்டாக என்ன செய்யுங்க அடுக்கி வச்சு எழுதுங்க பேப்பரை அங்கங்கே வைக்காதுங்க தயவுசெய்து சில பிள்ளைகள் எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் அந்த மாதிரி தான் செய்கிறாங்க பே ஒரு பேப்பர் எழுதிட்டு பக்கத்தில் இன்னொன்று வெயிட்டை தூக்கி பெண்ணே பென்சிலே வைப்பாங்க அது என்ன செய்யும் மொத்தத்தில் பறந்து போகும் இவங்களும் பின்னாடி எழும்பி போயிட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி டைமுக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் இடம் கொடுக்க வேண்டாம் அதுபோல் டீச்சர்ஸ் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு என்ன செய்யுங்க நல்லா கவனிங்க உங்களுக்கு என்ன எந்தெந்த எது எப்படி எழுதணுமோ அதை முதலாவது அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க அதை கரெக்டாக என்ன செய்யுங்க ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது அடுத்ததாக இந்த பிள்ளைகள் பெற்றோரும் இருக்கிறீங்க பெற்றோருக்காக ஒன்று ரெண்டு ஆலோசனைகள் பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கு நல்ல சூழ்நில
கோபம் ஏன்னா படிக்க உட்கார்றதுன்னு சொல்கிறது அவங்க ஃபிசிக்கல் ஆட்டம் மென்டல் ஆட்டம் மென்டலியும் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும் அந்த ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து அவங்க படிக்க முடியும் அதனால் தயவுசெய்து பெற்றோர்களும் இந்த காரியத்தில் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறது நல்லது பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுங்க அதிகமாக ஜவம் பண்ணுங்க நிச்சயமாக ஆண்டவர் உதவி செய்வார் மட்டும் இல்லை பிள்ளைகள் இந்த பேப்பர் நீங்கள் எழுதி முடித்த பிறகு என்ன செய்யுங்க தொடங்கும் முன்னாடி ஜவம் பண்ணோன்னு சொன்னேன் அது மாதிரி படித்த எக்ஸாம் எழுதி முடித்த பிறகும் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கிறீங்களா எந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிருக்கிறீங்க இருக்கிறீங்களா அதையெல்லாம் என்ன செய்யுங்க பார்த்து ஏதாவது விடுபட்டிருந்தேன்னா அதை பின்னாடி என்ன செய்யுங்க நோட் பண்ணி அதை என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க ஜபத்தோட பேப்பரை என்ன செய்யுங்க ஒப்படைங்க அதன் பின்பு அந்த இன்றைக்கி தமிழ் பேப்பர் முடிஞ்சுன்னு சொன்னால் திரும்ப வந்து அந்த தமிழ் பேப்பரை நினச்சி நினச்சி என்ன செய்யாதுங்க தயவுசெய்து இருக்க வேண்டாம் அடுத்தது நீங்கள் என் அடுத்த என்ன பேப்பர் படிக்க போகிறீங்க அந்த காரியங்களை நீங்கள் திட்டமிட்டு என்ன செய்யுங்க படிங்க இந்த விடுமுறை நாட்களே என்ன செய்யுங்க அந்த விடுமுறை நாட்களில் எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும்னு நீங்கள் டைம் டேபிள் போட்டு அந்த டைமையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நல்ல முறையில் படிங்க உங்கள் ரிசல்ட் வாரது வரைக்கும் தயவுசெய்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பிள்ளைகள் கட்டாயம் ஜபம் பண்ணுங்க அது ரொம்ப அவசியமானது ஆண்டோருடைய கிருபையும் இரக்கமும் தயவும் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதோடு என்னுடைய வார்த்தைகளை முடித்துக் கொள்கிறேன் பிள்ளைகள் யாருக்காவது ஏதாவது இந்த எக்ஸாம் குறித்து ஏதாவது நீங்க கேட்கணும்னா இப்போது கேட்கலாம் உங்களுக்கு சந்தேகமான ஏதாவது காரியங்கள் இருக்குன்னா நீங்க கேட்கலாம் இல்லையா யாருக்கும் டவுட் இல்லை சரி கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார் நீங்கள் நல்லா எக்ஸாம் படிங்க நல்லா எழுதுங்க ஆண்டோர் நல்ல மதிப்பெண்களோடு உங்களுக்கு வெற்றி பெற உதவி செய்வார் நாங்களும் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுவோம் நீங்களும் ஜபத்தோடு செய்யுங்க கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக அலே லூயா ஹலே லூயா இப்போதும் நம்முடைய தலைமை போதகர் அவர்கள் வந்து பிள்ளைகளுக்கான வேத ஆலோசனைகளை தருவார்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இன்றைக்கு இந்த விசேஷித்த கூட்டத்திலே பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் நம்முடைய சபையிலே பொது பரீட்சை எழுதப் போகிற பிள்ளைகளை குறித்த பாரத்தோடு உங்களுக்காக ஜபம் பண்ணவும் உங்களுக்கு எங்களால் இயன்ற சில ஆலோசனைகளை தரவும் வேண்டும் என்று இந்த நல்ல கூட்டம் ஆயத்தம் செய்யப்பட்டது குறிப்பாக இந்த சபையில் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டி அதாவது நம்முடைய ஸ்தாபனத்தில் ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் போர்டு இருக்கிறது அதுபோல் நம்முடைய சபையிலும் அந்த ஸ்தாபனத்தில் அந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் போர்டு என்ன பணிகளை செய்கிறார்களோ அதுபோல் இங்கே சபைக்குள் அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி கடந்த வருஷம் நாம் சபையிலும் அப்படி ஒரு குழு நியமித்தோம் அந்த அருமையான குழுவினர் தான் இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்தை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த குழுவை சேர்ந்த சகோதரங்களுக்கு சகோதரிகளுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இது நல்ல முயற்சி வருஷந்தோறும் இதை செய்யும் பொழுது பிள்ளைகளுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாக காணப்படும் தொடர்ந்து இந்த அறிவிப்பை கேட்ட பொழுது பெற்றோர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளோடு கூட நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் ஏன்னா பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகளுடைய படிப்பிலே மிகுந்த பங்கு இருக்கிறது அதிலும் இந்த பரீட்சை நேரம் பொது பரீட்சை நேரம் என்பது பிள்ளைகளுக்கு டீச்சர்ஸ் அறிவை ஊட்டுவார்கள் கல்வியை கற்பிப்பார்கள் மற்றபடி உள்ள சகல சப்போர்ட்டுகளும் பெற்றோரால் தான் செய்ய முடியும் ஒரு சரீர பிரகாரமாக அவர்களுக்கு நல்ல உணவுகள் கொடுத்து ஓய்வு கொடுத்து 
அவர்களை நல்ல முறையில் வைத்திருப்பது வீட்டிலே ஒரு நல்ல சமாதானமான சூழ்நிலை அவர்களுக்கு இயன்றவரை உருவாக்கி கொடுப்பது மனதளவிலே அவர்களை திடப்படுத்தி நிறுத்துவது போன்றதெல்லாம் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்களிப்பு இருக்கிறது ஸோ அதையெல்லாம் நீங்கள் உணர்ந்து நீங்களும் வந்திருப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அருமையான பிள்ளைகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தும்படி நீங்கள் பலர் கடந்து வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் இப்பொழுது நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் சரிதானே இப்போ நைன்த்துலேருந்தே காமன் எக்ஸாம் தானே இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாம் தானே அடுத்த வருஷத்துலேருந்தா இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் வந்திருப்பது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த கூட்டத்தில் கிடைக்கப்படுகிற ஆலோசனைகளும் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜபம் பண்ணுகிறதும் இப்பொழுது மட்டுமல்ல தொடர்ந்தும் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம் நிச்சயம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்துள்ள மிகுந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக இன்றைய தினம் நம் நடுவிலே வந்து நமக்கு நல்ல நடைமுறை ஆலோசனைகளை வழங்கின சகோதரி ஜெயஸ்ரீலா ஜெயசிங் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் அவருடைய அனுபவத்திலிருந்து அவர்களுடைய அந்த அவருடைய பணி அனுபவத்திலிருந்து வேத வசனத்தின் அறிவிலிருந்தும் சேர்த்து மிக தெளிவாக நல்ல ஆலோசனைகள் கூறினார்கள் எல்லாரும் மைண்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இதை கடைபிடித்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் கூட உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அப்புறம் உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இதை நாங்கள் திரும்ப என்ன செய்வோம் இதை அப்லோட் செய்வோம் அப்போது உங்களுக்கு இன்னும் அதை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய மற்ற நண்பர்களுக்கும் இந்த கூட்டத்தில் நாங்கள் கொடுக்குற ஆலோசனைகளை எல்லாம் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யலாம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் கிடைப்பதில்லை எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது நான் ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டி அந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் ஓரிரு காரியங்களை தெரிவித்து அப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்காக ஜபம் பண்ண போகிறோம் அன்பானவர்களே பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கு பரலோக பயணத்துக்கு அநேக நல்ல ஆலோசனைகளை தருகிறது அதோடு கூட இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நம்முடைய படிப்பு நம்முடைய வேலை குடும்பம் போன்ற உலக வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் பைபிள் நமக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது நல்ல வழிகாட்டுதல்களை தருகிறது அதனால வசனம் எப்பொழுதும் மிகவும் முக்கியமான காரியம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்பொழுதும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வசனம் என்னவென்று சொன்னால் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் இது ஒரு அழகான வார்த்தை ஜெயம் கர்த்தரால் தான் வரும் உங்களுக்கு நீங்க எக்ஸாம் எழுத போறீங்க அந்த ரசல்ட் அதில் வரக்கூடிய வெற்றி வந்து நிச்சயமாக கர்த்தரால் தான் வருகிறது அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஏன்னா பல சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது இப்போ நம்முடைய சகோதரி அவர்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே நமக்கு புரிகிறது ஒன்று உங்கள் படிப்பு உங்கள் பிரயாசம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது அது கரெக்டாக இருக்கணும் அப்புறம் அந்த எக்ஸாம் டைமில் உங்கள் சரீர சூழ்நிலை மன சூழ்நிலை எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் கூட நல்ல ஒரு சூப்பர்வைசர் வரணும் சில சூப்பர்வைசர்ஸே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருப்பாங்க சில சமயம் அவங்களுடைய பிஹேவியர் அவங்க சத்தம் போடுறது பேசுறதெல்லாம் அப்போ அங்கே காரியம் வாய்க்கணும் அடுத்தது நீங்கள் எல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தாலும் வேல்யூஷன் அது குறித்தும் சொன்னார்கள் ஏன்னா டீச்சர்ஸும் மனிதர்கள் தானே அப்போ வேல்யூஷன் உங்கள் பேப்பரை வேல்யூ பண்ண டைமில் அவருக்கு என்ன மூடு இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இல்லையா செலவில் அப்படி நிறைய திருத்திட்டு வந்துட்டு அப்படி அப்படியே போயிடலாம் சில சமயம் கருத்தை செய்யாமல் இருந்துடலாம் இப்படிலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இருக்குது அப்போ அதனால் நம்ம ஒரு பக்கம் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் சொன்ன மாதிரி 
நம்ம சைடில் எவ்வளோ தூரம் ஒரு ஒன்றுலையும் குறை வச்சிடாம கோட்டை விட்டுறாம எல்லா சைடையும் நம்ம க இது பண்ணணும் நம்ம சைட் அதே வேளையில் நான் இப்போ சொன்னது மாதிரி நிறைய பேர் கையில் அது இருக்குது உங்கள் ஒரு ஆள் கையில் இல்லை விஷயம் அதனால் நம்ம கர்த்தரை விசுவாசித்து ஒவ்வொரு காரியத்துக்காகவும் தேவனிடத்தில் ஜபம் பண்ணி அந்த கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம சைடும் கிளியராக இருக்கிறது நம்மளுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பெல்லாம் பயன்படுத்தணும் வீணடிக்கல விளையாடிட்டு இருக்கல பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கல நல்லா பண்ணோம் முடிந்த அளவு நல்லா படித்தோம் நல்ல முறையில் எழுதணும் இது குதிரையுடைய வேலை குதிரை யுத்த நாளுக்கு நல்ல ஆயத்தமாகப்பட்டாச்சு இனி குதிரை யுத்த களத்தில் போகும்போது ஜெயம் கர்த்தரால் வரும் அல்லே லூயா ஸோ இந்த விசுவாசமும் இருக்க வேண்டும் விடாமுயற்சியும் இருக்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் ஆண்டவர் மேலே நல்ல ஃபெய்த் ஆண்டவர் செய்வார் ஆண்டவர் நோக்கி ஜோம் பண்ணுறது மறுபக்கம் நம்முடைய விடாமுயற்சி இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோமோ நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் பயன்படுத்தி நன்றாக செய்ய வேண்டும் என்கிற விஷயம் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக மிகப்பெரிய பிரயோஜனமாக இருக்கும் நான் டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது நாங்கள் அநேக சேர்ந்து ரெண்டு மூணு டியூஷன் போவோம் ஒரு நாளைக்கு இந்த டியூஷன் அடுத்த நாளைக்கு அந்த டியூஷன் இப்படி கும்பலாக போய் வாத்தியார் வீட்டில் உட்காந்து படிக்கிறது பாதி பேர் ஒரே விளையாட்டு கூட்டம் கூட்டம்னா என்ன ஆகும் ஒரே விளையாட்டு ஆனால் அதில் ஒன் ரெண்டு பேர் நல்லா படிப்பார்கள் அப்போ அதில் ஒரு ஒருத்தன் அவர் கேள்வி கேட்டு முடித்தோன்னே வார்த்தை சொல்லுவான் ஒன் வேர்டெல்லாம் அப்படி டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் பயங்கரமாக படிப்பான் அவன் நல்லா படித்து எக்ஸாம் அன்னைக்கு ஹாலில் ஹாலுக்கு வர்றான் ரெண்டு பேர் கைத்தாங்கலாக கொண்டு வர்றாங்க அவன் பயங்கரமான காய்ச்சல் ஆனால் ஆண்டு கிருபையினால் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்த அளவு ஸ்கோர் பண்ண முடியலை நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிட்டான் அதான் சொல்கிறது சூழ்நிலைகள் அப்போ இதுக்கெல்லாம் தான் ஜபம் தேவை வெறும் படிப்பு குதிரை மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தால் போதாது தேவனுடைய தயவையும் நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்தே என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும் நாடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் ஆண்டு கிருபையினால் அவனை அவன் பிறகு நல்லா வந்தான் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் அவன் சீஃப் சிவில் இன்ஜினியராக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த அளவுக்கு ஆண்டு அவர் உயர்த்தினார் ஆனால் படிப்பில் அவ்வளோ சவால்கள் இருக்கிறது பரீட்சை எழுதுறதுலையும் அவ்வளோ போராட்டங்களும் இருக்கிறது ஆனால் மறுபக்கம் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தைரியம் என்னவென்றால் ஜெயம் கர்த்தரால் வரும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் அல்லே லூயா கர்த்தர் ஜெயத்தை தருகிறவர் இந்த எல்லா சவால்கள் ஏன்னா பிசாசு நம்முடைய எதிர்காலத்துக்கு எதிராக போராடுவான் அவனும் சில காரியம் செய்ய நினைப்பான் நம்மளே சில காரியத்தில் குறைவுள்ளவளாக இருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதனாலே நீங்கள் உங்கள் மனதை நன்றாக இது பண்ணுங்க முதல்ல தேவனை தேட வேண்டும் தேவனிடத்தில் கிருபையை நாட வேண்டும் அடுத்தது நாமும் நல்ல விடாமுயற்சியாக படிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் எப்பொழுதும் மனதிலே பதித்து வைத்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக ரெண்டு குரந்தியர் பத்தொன் ரெண்டு குரந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் இப்படி சொல்லி இருக்கிறது என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ கர்த்தர் ஒரு நல்ல வாக்கு தத்துவம் தந்திருக்கிறார் பலவீனத்தில் என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என் கிருபை உனக்கு போதும் ஒருவேளை சில பிள்ளைகள் சரீரத்தில் பலவீனத்தோடு இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு எல்லாரையும் போல நைட் ஸ்டடி போட முடியல ஒரு நாள் நைட் ஸ்டடி போட்டால் அடுத்து தலைவலி வந்துவிடும் சில பிரச்சனைகள் வந்துவிடும் என் சரீரத்தின் பலவீனத்தின் காரணமாக நான் வந்து அப்படியெல்லாம் படிக்க முடியல சில நைட் ஸ்டடி இல்லை சாதா பகல் நேரத்திலே கொஞ்சம் டைம் கூடுதலாக படித்தாலே தலைவலி ஏற்படக்கூடிய பிள்ளைகள் உண்டு வேறு சில பிரச்சனைகள் கண்ணுக்கு சில பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் உண்டு சரீரத்தில் சில பலவீனம் சிலருக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனால் அவ்வளோதான் வயத்தெல்லாம் கொமட்டிட்டு வந்துடும் வயரெல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணிடும் அப்படி சிலருக்கு இருக்கும் சாதா சின்ன ஒரு காரியத்தில் டென்ஷன் ஆனாலே என்னென்னமோ பண்ணிடும் இப்படி ஏதோ சில பலவீனங்கள் உங்களில் இருக்கும் என்றால் இந்த வசனத்தை நீங்கள் நன்றாக என்ன செய்து கொள்ளுங்கள் பற்றி கொள்ளுங்கள் கத்தர் அழகாய் சொல்லி இருக்கிறார் உன் பலவீனத்தில் 
பலவீனத்தில் என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என் கிருபை உனக்கு போதும் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பற்றி கொண்டு இப்பொழுது இருந்தே டெய்லி ஒரு நேரமாவது இதுக்கு ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே எனக்கு இப்படி சரீரத்தில் சில பலவீனம் இருக்கிறது இனி சிலருக்கு மனசுலையும் சில வீக்னஸ்கள் இருக்கிறது இல்லையா மனதிலும் அப்படி தான் தாங்க முடியாது ஒரு 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 கொஸ்டின் நம்ம நினைச்ச மாதிரி இல்லாமல் வித்தியாசமாக வந்தாலே எல்லாம் குழம்பிடும் மனசு அந்த மன குழப்பம் வந்தால் பிறகு தெரிஞ்சதையும் ஒழுங்காக எழுதுறது கிடையாது ரொம்ப குழப்பமாக போயிடும் அப்போ இந்த ம சில மனநிலைகள் வந்து நம்முடைய வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அப்படியெல்லாம் இருக்குன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இப்போவுமே ஜோம் பண்ணுங்க உங்கள் அப்பா அம்மாட்டையும் அதை சொல்லி ஜோம் பண்ண சொல்லுங்க நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறதோடு கூட உன்னுடைய பெற்றோர் நன்றாக உனக்கு ஜெபித்து உதவி செய்வார்கள் அப்போ அவங்கள்டையும் ஷேர் பண்ணி இன்ன காரியத்துக்கு ஜோம் பண்ணுங்க எனக்கு இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் சொன்னால் ஜெயிப்பார்கள் முக்கியமான காரியங்களை ஊழியர்களாக எங்களோ எங்களிடத்திலும் சொன்னால் உங்களுக்காக அந்த காரியத்தை புரிந்து கொண்டு பிரத்யேகமாக ஜெபிப்போம் அப்போ இந்த மாதிரி பலவீனம் நான் இப்போ கூட ஒன்று சொன்னேன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நமக்கு வந்துடக்கூடாது இப்போ நல்லா இருந்துட்டு பரிச்ச நேரத்தில் போய் கஷ்டம் வந்துடக்கூடாது அப்போது இவைகளெல்லாம் வராமல் இருக்க நாம் இப்பொழுதே ஜெபிக்கணும் அந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கணும் என் கிருபை உனக்கு போதும் ஆண்டவருடைய கிருபை நம்ம மேல் இருந்தால் எல்லாம் அனுகூலப்படுத்துவார் எல்லாம் அனுகூலப்படுத்துவார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த வார்த்தையும் நீங்கள் நன்றாக மனதில் பதித்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தருடைய கிருபை உங்களுக்கு போதும் இன்னும் ஒன்று பயத்துக்கு நாம் இடம் கொடுக்கக்கூடாது பயத்துக்கு என்ன செய்யக்கூடாது இடம் கொடுக்கக்கூடாது பய உணர்வு பலருக்கு வருகிறது படிக்கும் பொழுதே இவ்வளவு படிக்க முடியுமா அப்படி பயம் வந்துடும் இதெல்லாம் எனக்கு புரியலையே இதெல்லாம் இனி புரிய முடியுமா அப்படி ஒரு பயம் வந்துடும் என்னென்னமோ பயம் வந்துடும் எக்ஸாம் ஹால் எப்படி இருக்குமோ என்ன ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் ஹால் எப்படி இருக்குமோன்னு அதை நினைச்சு தேவையில்லாத பயங்கள் வந்துவிடும் அவர் ஆசிரியர் வருவார் சூப்பர்வைசர் அவரை பார்த்தாலே சிலருக்கு ஒரு மாதிரி பயம் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கிறது பயம் கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் வரும் பொழுது அப்போ ஒரு பயம் என்ன கேட்டிருக்கோ என்ன கேட்டிருக்கோ என்ன கேட்டிருக்கோ அப்படி பயம் வந்துடும் இந்த மாதிரி பயம் வரும் பொழுது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது டிஸ்டர்ப் ஆயாச்சுன்னா இருக்கிறதையும் சரியாக செய்ய முடியாது நமக்கு இருக்கிற விஷயத்தையும் கரெக்டாக ஞாபகத்தில் அது வராது இந்த பயம் என்கிற உணர்ச்சி வந்து நிறைய ராங்கான கிரியைகளை உள்ளத்தில் செய்யும் இந்த சரீரத்திலையும் செய்யும் அப்போ அந்த ஞா ஞாபக சக்தி கரெக்டாக அந்த சமயோசித புத்தின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்ட் டைமுக்கு உள்ளே இருக்கிறது வெளியே வரணும் ஞாபகத்தில் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா டைம் போயிருமே பரிசு எழுதி முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த உடனே ஆ மறந்துட்டேனே இப்போ தான் இது இதெல்லாம் எழுதியிருக்கணும் என்ன பிரயோஜனம் அந்த டைமில் இருக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் கெடுக்கிறது தான் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு பய உணர்வுகள் வருகிறது பய உணர்வுகளுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது எப்ரேயர் பதிமூன்று ஆறு அழகாக சொல்லுகிறது அதனாலே நான் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே அதுக்கு முந்தின வசனம் இரண்டாம் பகுதி நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே இந்த வசனத்துல கத்தர் நல்ல வாக்கு தத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைபடுவதும் இல்லை அந்த வார்த்தையை சொல்லி இருக்கிறதுனால நாம் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் காட் இஸ் மை ஹெல்பர் சகாயர்னா என்ன உதவி செய்பவர் உதவி செய்பவர் காட் இஸ் மை ஹெல்பர் நிறைய காரியங்கள்ல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆண்டவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் கத்தர் திடீர்னு அந்த அந்தந்த டைம் நீங்க ஒரு ஜோம் பண்ணீங்கன்னா போதும் மனசுல அண்டவரே இதை என்ன செய்யும் உடனே ஹெல்ப் பண்ணுவார் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு இது நல்லா படித்தது தான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஆனால் செகண்ட் பாயிண்ட் ஞாபகத்து வர மாட்டேங்க மூணு பாயிண்ட் உண்டுன்னு தெரியுது ஒரு பாயிண்ட் எழுதியாச்சு அடுத்த பாயிண்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்கி நீ அந்த நேரம் டென்ஷனே ஆக வேண்டாம் அந்த நேரம் அமைதியாக மனசில் அண்டவரே நீர் எனக்கு சகாயர் எனக்கு உதவி செய்யும் ஹெல்ப் மீ காட் ஹெல்ப் மீ ஓ லாட் அந்த என்ன நம்ம முன்னாடி நல்லா ஜோமனி இருக்கோம் 
அங்கு போயிருந்து ஒரு வார்த்தை கேட்டா போதும் உடனே நினைவுக்கு வாரம் அல்லா எலியா தீர்க்கு தரிசி மூன்றரை ஆண்டுகள் ஜோமனிட்டு நல்லா ஜோமனிட்டு அப்புறம் கர்மையில் போய் ஃப்ரீயாக நிற்கிறார் பகல் தீர்க்கு தரிசிகள் என்னெல்லாமோ பண்ணுறாங்க இவர் ரொம்ப கூலாக நிற்கிறார் அப்புறமும் இவர் எல்லாம் பலிபிடத்தெல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி ஓ இப்பொழுது அக்கினி இறங்கும் 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 அப்படி ஒன்றுமே சொல்லலை அவர் பாட்டு கூலாக எழும்பின்னு கர்த்தாவே கேட்டருளும் கர்த்தாவே கேட்டருளும் அவ்வளோதான் சொன்னார் பட்டுன்னு பர்லவத்திலேருந்து என்ன வந்தாச்சு அக்கினி வந்து இறங்கியாச்சு அப்போ சும்மா போய் ரெண்டு வார்த்தை ஜோம் பண்ணால் ஒன்று நடக்காது அவர் முன்னாடி மூணரை வருஷம் என்ன பண்ணி இருக்காரு ஜோமணி இருக்கார் ஜோமணிட்டு அங்கே அவருக்கு அவருக்கு பரிச்சஸ்தலாம் அதுதான் எக்ஸாம் ஹால் அதுதான் அவருக்கு கர்மையல் மலை அங்கே நிற்கும் பொழுது ஃப்ரீயாக நிற்கிறார் கூலாக நிற்கிறார் ஏன்னா அவ்வளோ ஜபத்துக்கு மேலே தான் அவர் அங்கே வந்து நிற்கிறார் இப்போ ஜோம் பண்ணும் நல்லா ஜோம் பண்ணும் அங்கே வச்சு ஒரு டென்ஷனும் தேவையில்லை டென்ஷனோடு ஜோம் பண்ணவும் அவசியம் இல்லை கூலாக கேட்டால் போதும் ஆண்டவரை எனக்கு சகாயம் பண்ணுங்க ஹெல்ப் மீ ஓ லாட் டக் என்று தருவார் ஆண்டவர் ஏன்னா இப்படிப்பட்ட சில பிளாக் எல்லாம் வரும் திடீரன் அதுக்கெல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அல்லே லூயா எல்லா காரியத்திலும் கர்த்தர் உதவி செய்வார் நீங்கள் அவர் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் எக்ஸாம் காலில் உங்களுக்கு பாடம் எடுத்த டீச்சர் வர முடியாது கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ண பெற்றோர் வர முடியாது நல்லா உங்களுக்கு படித்து தந்த டியூஷன் டீச்சரும் வர முடியாது யாரும் வர முடியாது சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் அங்கே ஒன்றும் செய்ய முடியாது அங்கே அங்கே இருந்து அந்த ஹெல்ப்புகளுக்கெல்லாம் சொன்னாங்கல்ல டீச்சர் அழகாக அந்த ஹெல்ப்புக்கெல்லாம் நம்மளும் ஹெல்ப் பண்ண போகக்கூடாது அடுத்த ஆள் ஹெல்ப்பை எதிர்பார்க்கவும் கூடாது அது தப்பு அதே வேளையில் கர்த்தருடைய உதவி கண்டிப்பாக இருக்கும் தைரியமாக இருக்கணும் தைரியமாக இருக்கணும் எப்பவும் உடனே ஆண்டவரை தான் நினைக்கணும் ஆண்டவரை தான் நினைக்கணும் நெகேமியா ராஜாவிடத்திலே ஒரு லீவ் அப்ளிகேஷனுக்காக போனார் அப்போ ராஜாவே கேட்குற அவன் முகம் ஏன் தூக்கமாக இருக்கு அப்படின்னு அங்கே பேச்சு ராஜாவே ஆரம்பிக்கிறார் இவனுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இவனா போய் ஆரம்பிக்கிறது பதில் அவரே என்ன பண்ணிட்டார் ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்போ மேட்ரை சொல்லணும் பைபிள் சொல்லுது அவன் பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணி ராஜாவை நோக்கி அவன் பேச தொடங்கினான் ரொம்ப ஆச்சரியம் நான் முதல்ல அதை வாசிக்கும் பொழுது அப்படி கண்டுகொள்ளாமல் ஏதோ ஜோமணி இருப்பார் பேசியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனை யோசித்து பார்த்தா ஒரு ராஜ சமூகத்தில் நிற்கிறவன் அந்த நேரத்தில் போய் இப்படி ஜோமணிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படி பண்ணியிருக்கவே மாட்டான் மனசில் பண்ணியிருப்பான் ராஜா கேள்வி கேட்குறார் இவன் எடுத்து பதில் சொல்லணும் இடையில மனசில் ஒரு ஜபம் பல்லவத்தின் தேவனை நோக்கி ஒரு ஜபம் ஜோம் பண்ணிட்டு ராஜா எனக்கு இப்படி எரிசலைம் போனோம் லீவ் கொடுப்பீங்களா அழகாக லீவ் சேங்ஷன் ஆச்சு அதான் கத்தருடைய கிரியை இப்படி பட்ட சின்ன சின்ன ஜபங்கள் ஆண்டவருடைய உதவியை நாடுகிறது கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் இந்த எக்ஸாம் காலையும் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அந்த விசுவாசத்தோடு அந்த நிலைமையில் நீங்கள் செல்லும் பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டவர் கிருபை செய்வார் அடுத்ததாக நாம் படித்து ஆயத்தமாக வேண்டியது இருக்கிறது இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் எல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க இப்போ ரிவிஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து ஒவ்வொரு பாடத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் படித்து அறிந்து கொள்ளணும் பாயிண்ட் பாயிண்டா இந்த கேள்விக்கு இந்த பதில் இந்த பதிலில் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸை ஷார்ட்டா ஒன் டூ த்ரீ போர்னு நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சிருந்தா அது டக் என்று நினைவுக்கு வந்தோன்னா அப்புறம் அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் தானே அதை நம்ம படித்து நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட்ஸ் தான் மறந்துடும் விடாது விட்டுறக்கூடாது அப்படி மொத்தமாக போட்டு ஒரு மக் அடிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது புரிந்து படிக்கணும் ஞானம் ஞானத்தோடு ஞானத்தை பயன்படுத்தி பாடங்களை புரிந்து படிக்கணும் எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் தயங்காமல் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்கணும் இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் ஃபீஸ் கொடுக்குறோம் எல்லா இதுவும் பண்ணி அங்கே படிக்கிறதுக்குள்ள இதோட போகிறோம் நமக்கு உரிமை இருக்கு டீச்சர்ஸ்ட கேட்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை இருக்கு அது ஐயோ டீச்சர் என்ன நினைப்பாங்களோ தொந்தரவாக இருக்குமோ இல்லை அவங்க அதுக்கு தான் அந்த வேலையில் இருக்கிறாங்க அதுவும் இப்போ இந்த எக்ஸாம் நெருங்கக்கூடிய டைம் ஆனதுனால ரிவிஷன் டைம் சந்தேகம் இருந்தால் கிளாஸ் டீச்சர்ட்ட கேட்டுருங்க அது சிலருக்கு டியூஷன் இருக்கு டியூஷன் இருந்தால் டியூஷன் டீச்சர்ட்டையும் நல்லா கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை சமாளிக்கலான்னு விடக்கூடாது சில சமயம் அதே கொஸ்டின் தான் அங்கே வரும் எக்ஸாமில் 
அப்போ யோசிப்போம் அன்னைக்கு தயங்காம கேட்டிருந்ததா நல்லா இருந்திருக்குமே இனி என்ன நல்லா இருந்தேன்னா மார்க் போயிருமே ஒன்றும் செய்ய முடியாதே ஸோ இந்த டைம் நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்க கர்த்தரும் அந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு அதிகமாய் தருவார் யாக்கோபின் நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாய் இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் ரொம்ப அழகான ஒரு வசம் உங்களில் ஒருவன் அல்லது ஒருத்தி ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாய் இருந்தால் நீங்கள் தேவனிடத்தில் கேட்கணும் அவர் யார் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவர் நீங்க யாரா இருந்தாலும் கிளாஸ பொறுத்த மட்டும் நான் வந்து பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் அவர் ஞானத்தை தர வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆமேன் நல்ல மெரிட்டோரியஸா இருக்கலாம் உங்களுக்கும் ஞானத்தை தருகிறவர் அவர் தான் யாவருக்கும் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுப்பாரு சும்மா கொஞ்சம் போல இல்ல கேட்கிறவன் ஆண்டவரை நோக்கி அப்பா ஞானம் தாரன் கேட்கிறவங்களும் எப்படி கொடுப்பாராம் நல்ல ஃபுல்லா கொடுப்பார் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவர் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவர் ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு கடிந்து கொள்ள மாட்டார் ஆமா ஏப்ரல் மாசம் வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இப்ப போய் ஞானத்தை தாரம் நீ இவ்வளவு நேரம் எங்க போன அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு கடிந்து கொள்ளவே மாட்டார் இனி நமக்கு இருக்க வாய்ப்பு இவ்வளவுதான் இனி இத கேலண்டர் திருப்பி நம்ம ஜனவரி கொண்டு வர முடியுமா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது இனி இருக்கிற வாய்ப்பு ஆண்டவரு தெரியும் சரி இவ்வளவு நாள் இவன் இப்ப ஒரு பொறுப்பு இல்லாம இருந்துட்டான் இவ பொறுப்பு இல்லாம இருந்துட்டான் இப்போ அது கூப்பிடுறானே கூப்பிடுறாளேன்னு சொல்லி ஆண்டு சந்தோஷப்பட்டு கடிந்து கொள்ளாமல் உங்களுக்கு சம்பூர்ணமா என்ன செய்வாரு ஞானத்தை தருவார் இந்த விஷயத்துல ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் சில குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப டஃபா இருக்கு அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிலருக்கு பயங்கர டஃப் என்ன படித்தாலும் மண்டையில் ஏறாது கெமிஸ்ட்ரி இது என்ன ஈக்குவேஷன் ஒரே ஈக்குவேஷன் தான் ஒன்றும் என்ன செய்யாது ஏறாது ஆனால் சிலருக்கு பாருங்க மேத்ஸ் பயங்கர ஆசையாக இருக்கு அப்படி அழகாக போயிட்டு இருக்கு அந்த அது ஒரு பக்கம் ஆண்டவர் கொடுக்குற ஞானம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த பேசிக்ஸ் பிடி கிடச்சிட்டுன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் பயங்கர ஈஸியாக போகும் அதே மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரிலையும் பேசிக்ஸ் அது அடிப்படைகள் பிடி கிடச்சிட்டுன்னா அழகாக போ இலக்கணத்தை பற்றி டீச்சர் சொன்னார்கள் இலக்கணத்துக்கும் சில பேசிக்ஸ் இருக்கிறது அது தெரிஞ்சிட்டுன்னா அங்கே அழகாக லாங்குவேஜ் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த இதுக்கு தான் ஞானம் வேணும் ஞானம் வேணும் இப்போ பெரிய பெரிய படிப்பு ஸ்கூல் பயங்கரமான ஸ்கூலில் கொண்டு சேர்த்து அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா டியூஷன் பண்ணி அப்படியெல்லாம் படிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அதே வேளையில் ஒரு டியூஷனும் இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கு கூட ஒரு நிம்மதியாக போக முடியாமல் தெருவிளக்கில் உட்கார்ந்து படித்த அப்துல் கலாம் அவருக்கு ஞானத்துக்கு பக்கத்தில் யாருக்கு என்ன செய்ய முடியல போக முடியல இவ்வளோ பெரிய ஸ்டடி எல்லாம் படித்த ஆளுகளுக்கு அதுக்கெல்லாம் மேலே அவர் பெரிய விஞ்ஞானியாக மாறினார் பார்த்தீங்களா இந்த நாட்டுக்கு வேண்டி அவருக்கு ஆண்டவர் ஞானம் கொடுத்துருந்தார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமா நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தர் தான் ஞானத்தை கொடுக்கறது அதுக்கு வேற ஆள் ஒன்றும் கிடையாது ஞானத்தை கொடுக்கறது நம்முடைய கர்த்தர் தான் எல்லாருக்கும் என்ன கொடுப்பாரு ஆமா அந்த நாட்டை ஆண்டவர் நேசிச்சனால அதுக்குன்னு அந்த மாதிரி சிலருக்கு ஆண்டவர் என்ன கொடுத்தார் ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அதே மாதிரி உன்னை கத்த நேசிக்கும் பொழுது உன் வாழ்க்கையை உயர்த்துறதுக்கு கண்டிப்பா ஞானம் தருவார் உன்னை கொண்டு நாளைக்கு இந்த நாட்டில் என்ன மாதிரி ஒரு உயர்வில் கொண்டு வர அவர் சித்தமாக இருக்கிறார் நம்ம தெரியல கத்தர் திட்டம் வச்சிருப்பார் அந்த ஞானத்தை தருவார் அதனால் எல்லாருமே தனித்தனியாக ஆண்டவருடைய பார்வையில் நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்பெஷல் ஆட்கள் தான் நீங்கள் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி ஐயோ அவன் பயங்கரமாக படிக்கான் நம்மெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவன் பயங்கரமான குடும்பத்திலேருந்து வரான் ஐஸ்வர்யவான் நம்ம ஒன்றும் இல்லை இப்படியெல்லாம் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை நீங்கள் கர்த்தரை தேடுங்கள் உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் டஃப்பாக இருக்குது கத்தர்கிட்ட அதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஜோ பண்ணுங்க ஜோ பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கூட கவனம் செலுத்துங்க கொஞ்சம் கூட டீச்சர்கிட்ட கேட்டு படிங்க ஆண்டவர் அழகாக அந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க உதவி செய்வார் நீ ஞானத்தில் குறைவு என்று சொல்லி தயங்கவே வேண்டாம் கண்டிப்பாக கர்த்தரிடத்திலே கேளுங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் 
இன்னொரு வசனத்தை நான் நினைப்போட்டுகிறேன் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஏழு உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார் நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு இங்க ரெண்டு முக்கிய விஷயம் ஒன்று உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே இரண்டாவது நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே சிலருக்கு கொஞ்சம் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் வேலைகள் உண்டு எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் தெரியா பிசிக்ஸா அப்படி சமாளிச்சிடலாம் இதா நமக்கு தெரியாததா இப்படி சிலர் என்ன பண்ணுவார்கள் கொஞ்சம் ஓவர் தன்மேல் நம்பிக்கை தான் படித்த படிப்பு மேல நம்பிக்கை நல்லா படிக்கணும் ஆனால் நம்பிக்கை யார் மேலே இருக்கணும் சொல்லுங்க இதுதான் வெற்றிக்கு இது நல்லா படிக்கணும் அதே வேளையில் நம்பிக்கையை முழுசும் யார் மேலே வைக்கணும் கர்த்தர் மேலே இந்த வாயு திறந்து எதுவும் பெருமை பேசிடக் கூடாது ஏ இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை நான் பாடு பண்ணிவிடுவேன் அப்படிலாம் அந்த பெருமை பேச்சு நமக்கு வரவே கூடாது ஒருவேளை உண்மையாக நீ நல்ல பெரிய ஒரு ஸ்கில்ஃபுல் தான் அந்த விஷயத்தில் பயங்கரமான கெட்டிக்காரம் தான் கெட்டிக்காரி தான் இருந்தாலும் வாய் திறந்து நினச்சிக்க கூடாது பெருமை பேசவே கூடாது உன் சுய புத்தியில் சாயாத எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு உன் சுய புத்தியில் என்ன செய்யாத சாயாத கொஸ்டின் எப்படி வரப்போகுதுன்னு உனக்கு தெரியாது எல்லாம் படித்தாலும் சில வேளை என்னன்னா அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட் கொஸ்டின் வரும் என்ன பண்ண முடியும் அப்போ வெறும் எழுத்து மாத்திரம் படித்தவன் செய்ய மாட்டான் அதை புரிந்து படித்தவன் தான் என்ன செய்ய முடியும் அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும் அதனால் சுய புத்தியின் மேலே என்ன செய்யக்கூடாது சாயக்கூடாது எத்தனையோ கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி அவ்வளவும் நான் படித்தாச்சு அவ்வளவும் எங்கள் வாத்தியார் கேட்டு நான் ஆன்சர் சொல்லியாச்சு எல்லாம் இருக்கட்டுமே ஆனால் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே அதான் ரொம்ப முக்கியம் கர்த்தரிடத்தில் கேள் சாலமோன் ஞானத்தை கேட்டான் ஆண்டவர் அபரிவிதமான ஞானத்தை கொடுத்தார் ஆண்டவருக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் பிள்ளைகள்லாம் மனுஷர்கள் பொதுவாக என்ன கேட்பாங்க எனக்கு அந்த பொருளை தாரும் இந்த பொருளை தாரும் இந்த பொருட்கள் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தானே அதிகமாக கேட்பாங்க ஆனால் சிலர் தான் ஞானத்தை தாரும் அப்படி கேட்பாங்க அது ஆண்டவருக்கு ரொம்ப இஷ்டம் ரொம்ப பிரியம் அதை உடனே தருவார் நிறைவாய் சம்பூர்ணமாய் தருவார் அதனால் நீங்கள் வந்து சுய புத்தியின் மேல் சாயக்கூடாது கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கணும் ஞானி என்று எண்ணாதே கர்த்தருக்கு பயந்து தீமை விட்டு என்ன செய் விலகு அதையும் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் சில பையன்மார் சில பிள்ளைகள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கிளாஸ் நட கிளாஸ் டைம்னும் கிடையாது எக்ஸாம் டைம்னும் கிடையாது அவங்க கிண்டல் பண்ணுறதோ அல்லது அக்கிரமம் பண்ணுறதோ அது காட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பார் எக்ஸாம் ஹாலில் கூட சிலர் என்ன தான் அடுத்த ஆளையும் தொந்தரவு பண்ணி இப்படிலாம் இருப்பாங்க எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்து பாத்தியாரை கிண்டல் பண்ணுறது பிரச்சனை பண்ணுறதுலாம் ஆட்கள் இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆட்களை விட்டு நம்ம விலகணும் எப்போவுமே விலகி இருக்கணும் சரி ஏதோ தெரியாதனமா இது வரைக்கும் அந்த கூட்டணியில் நீங்க இருந்திருந்தா கூட இப்ப இனி விவேகமா இந்த கூட்டத்தை விட்டு நீங்க என்ன செய்யணும் விலகித்தான் நிற்கணும் நமக்கு ஜெயம் வேணும் ஏன்னா அவங்க கிண்டல் பண்றவன் வேணா அவங்க முப்பாட்டர் காலத்துல இருந்தே நல்ல சொத்து வச்சிருப்பானா இருக்கும் அவனுக்கு படிப்பு ஒரு விஷயம் இல்லை அவன் பாட்டுக்கு அவன் இருக்கிற சொத்தை வச்சு வாழ்வானா இருக்கும் இது ஒரு விளையாட்டு சும்மா பெற்றோர் அனுப்புனாங்கன்னு வந்திருப்பான் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் உண்டு அவங்க தானும் படிக்க மாட்டாங்க நம்மளும் என்ன செய்ய விட மாட்டாங்க படிக்க விட மாட்டாங்க இது எல்லாம் நம்ம ஞானமாக இருக்கணும் நமக்கு படிப்பு ஒரு பொக்கிஷம் அடுத்து நல்ல உயர்வு வரணும் வேலை வாய்ப்பு வரணும் கர்த்தர் நம்மளை வச்ச ஸ்தானங்களில் நம்ம ஏறி வரணும் அதனால் அவங்களோட சேர்ந்து கடைசியில் பாரு அவன் எப்படியா பழச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பான் நமக்கு அப்படி இல்லையே நமக்கு மார்க் போச்சுன்னா அடுத்தது வந்து விரும்பின பாடத்துக்கு போக முடியாது அடுத்த ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்போவுமே கஷ்டம் வந்துருமே மனசெல்லாம் அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அதுக்கு போகணும் இதுக்கு போகணும்னு மார்க்கு குறைஞ்சி வாய்ப்பு கிடைக்கல இன்னொரு நம்ம விரும்பாத இன்னொரு செகண்ட் அல்லது தேர்ட் ரேங்கில் ஒரு ஹையர் ஸ்டடி போனோம்னாலே நமக்கு கஷ்டம் உண்டாயிரும் மனசு விட்டு போ இப்படி நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க காலாகாலம் கஷ்டப்படுறவங்கள நான் பார்த்துருக்கேன் எத்தனையோ வருஷங்கள் ஆனாலும் அவங்க மைண்டு நான் கலெக்டராக இருந்திருந்தால் நான் இன்ஜினியராக இருந்திருந்தால் டாக்டராக இருந்தால் இப்படி தான் நினைப்பாங்க 
ஆனால் இப்போ வந்து வேறு ஏதா பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மனசு சந்தோஷமே வராது இந்த நிலமை நமக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்துடக்கூடாது அதனால் கண்டிப்பாக நாம் கவனத்தோடு இந்த கெட்ட கூட்டத்தை விட்டு என்ன செய்திடணும் விலகி விட வேண்டும் கிண்டல் பேர் வழிகள் இது ஒன்றும் சரி வராது அதாவது டீச்சர்ஸை வருத்தப்படுத்தினவங்களுக்கு கல்வி ஆசீர்வாதம் கிடைக்காது டீச்சர்ஸை வருத்தப்படுத்தக்கூடாது அப்போ இதெல்லாம் இருக்குது வெறும் படிப்பும் அறிவும் ஞானமும் அல்ல நெறி இருக்கிறது அறநெறி ஆண்டவர் அதெல்லாம் கவனிக்கிறார் அதனால தான் இந்த விளையாட்டு கூத்து இந்த பசங்களோட அல்லது அந்த மாதிரி பிள்ளைகளோட சேர்றது அது சரியாகாது கர்த்தருடைய கிருப நமக்கு இல்லைன்னா நம்ம எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாலும் சரியாகாது அதனால அந்த இதெல்லாம் விட்டுருங்க இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்து சரி இதுவரை ஏதோ தெரியாமல் செஞ்சுட்டு ஆண்டவரே மன்னிங்க இனி நான் கரெக்டாக இருப்பேன் இனி இந்த எக்ஸாமுக்காகன்னு இல்லை என் லைஃப் லாங் நான் என்ன செய்வேன் இனி நல்லா இருப்பேன் அப்பா என்று இருதயத்தில் நல்ல ஒரு தீர்மானம் எடுத்து நீங்கள் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் கிருபையாய் உங்களுக்கு எல்லா நன்மைகளை கட்டாயம் தருவார் உங்களை ஒருபொழுதும் அவர் கைவிட மாட்டார் கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி நிறுத்தலாம் நினைக்கிறேன் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் இந்த எக்ஸாம் டைமில் சமாதானமாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் பீஸ்ஃபுல் மைண்ட் வேணும் மைண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா படிக்கிறது புரியாது உள்ள போகிறது நினைவில் தங்காது நினைவில் இருப்பதும் ஏற்ற சமயத்தில் வெளியே வராது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கு கவலை அப்போ பெற்றோர்களும் எல்லாருக்கும் செபிக்கும் பொழுது நாட்டிலேயோ வீட்டிலேயோ சுற்று சூழ்நிலைகள்லையோ சபையிலேயோ எங்கேயும் ஒரு கவலைக்கு எதுவான ஒரு காரியம் வரக்கூடாதுன்னு நல்லா ஜோமன் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவும் நடக்கக்கூடாது நடந்தால் அது ஒரு கவலை ஒரு பாரமாக மாறும் அதுக்காக நம்ம ஜோ பண்ணும் இன்னொன்று உங்கள் மனசுக்குள்ள எதுதான் கவலையாக வருதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தான் தெரியும் திரி திரி நிறைய கவலைகள் வரும் எல்லாருக்கும் அப்போ இந்த வசனம் அழகாக சொல்லுகிறது நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்து உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினால கத்தருக்கு தெரியப்படுத்துங்க எது கவலையாக உங்கள் மனசில் வந்தாச்சோ உடனே அதை கர்த்தருக்கு என்ன செய்யுங்க தெரியப்படுத்துங்க சிம்பிள் நீ அப்படியே ஆண்டவருக்கு சொல்லிடு ஆண்டவர் சொல்லிடு அவ்வளோதான் இங்கே உனக்கு எது கவலையாக தெரியுதோ அதை உடனே என்ன பண்ணு ஆண்டவருக்கு அனுப்பிவிடு உன் கையில் வச்சுருக்காத ஆண்டவர் கையில் கொடுத்துரு இதை வச்சு சிந்தனையில் நீங்கள் சிந்திச்சுட்டு இருந்தால் உங்களை ரொம்ப அது கஷ்டப்படுத்தும் உங்கள் படிப்பை அது ரொம்ப பாதிக்கும் ஆகவே எந்த கவலை வந்தாலும் உடனே இயேசு உடத்தில் பேசுங்க அதை சொல்லுங்க ஆண்டவரே இப்படி இருக்கிறது அப்பா இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க டீச்சர் என்னை பற்றி இப்படி பண்ணிட்டாங்க இல்லை அந்த நண்பன் இப்படி செஞ்சிட்டான் பக்கத்து வீட்டில் இப்படி ஆயிடுச்சு சர்ச்சில் போனேன் அங்கே இப்படி ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒன்று உங்களை எது வேதனைப்படுத்துதோ மனசுக்குள்ள வச்சு உருட்டிக்கிட்டு இருக்காதீங்க அது தீமையை செய்யும் அந்த கவலையை உடனே கர்த்தரிடத்தில் மாற்றி கொடுங்க அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் கையில் என்ன செய்யாதீங்க வைக்காதீங்க அழகான ஒரு வசனம் நீங்கள் ஒன்றுக்குமே கவலைப்படக்கூடாது ஆனால் அப்படி இருக்க முடியாது ஏன்னா கவலை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி வாரத உடனே எங்கே மாற்றிடணும் கர்த்தரிடத்தில் கொடுத்தோம் கர்த்தரிடத்தில் கொடுத்தோம் கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் கவலை மட்டுமல்ல எந்த பாரம் ஒரு மன உளைச்சல் டென்ஷனாக வந்தாலும் அதை என்ன செய்யுங்க கர்த்தர் மேல் வச்சுருங்க எல்லாத்தையும் சுமக்கிறதுக்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஆகவே கர்த்தரிடத்திலே இந்த கவலைகள் பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லி நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் கடைசியாக ஒரு காரியம் கூட சொல்லி நாம் செபிக்கலாம் அதற்கும் ஒரு வசனத்தை வாசித்து இது பண்ணுறேன் கொலோசேர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு என்று நினைக்கிறேன் எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள்னு சொல்லியிருக்கு 
நீங்க செய்கிறதற்கு பலனை கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கு என்று மனப்பூர்வமா செய்யுங்கள் அது வந்து வேலை செய்வதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது அதே போல நல்லா கவனிங்க நீங்க பரிசு எழுதும் பொழுதும் எல்லாம் கர்த்தரிடத்துல தான் ஒரு ரசல்ட் வரப்போகுது பலன் எங்கிருந்து வரப்போகுது கர்த்தரால் பெறுவீர்கள் என்பதை அறிந்து மனப்பூர்வமா செய்யுங்க ஒரு ஆசிரியர் ஒரு முறை பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதிரி பரீட்சை கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸாம் காலில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு சொன்னாராம் பிள்ளைகளே உங்களுக்கு முன்பாக இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு நான் சொன்ன உடனே நீங்கள் பரீட்சை எழுத ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் இப்பொழுது ரெண்டு பரீட்சை எழுத போறீர்கள் ஒன்று நீங்கள் படித்ததை இப்பொழுது பேப்பரில் எழுத போறீங்க கேட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கு தக்கதாக பேப்பரில் எழுதுறீங்க அது உங்களுடைய பரீட்சை இன்னும் ஒன்று நீங்கள் நீங்கள் படித்ததை நீங்கள் எழுத வேண்டும் அடுத்தவன் பேப்பர் பார்க்கக்கூடாது விற்று கொண்டு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி எதா இருந்தால் கீழே போட்டுரு அது ஒரு பரீட்சை உண்மைக்கு பரீட்சை அதை மேலிருக்கிறவர் பார்க்கிறார் நான் இதை பார்ப்பேன் என் கண்ணுக்கு தப்பி நீ வேற ஏதாவது உண்மை கேடு செய்தா அந்த பரீட்சையில நீ தோத்துற இதுல நீ ஜெயிக்கிற அந்த பரீட்சையில தோக்குற அது உனக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்காது எவ்வளவு பெரிய உண்மை அப்ப ஒவ்வொரு முறை நாம் பரீட்சை எழுதும் பொழுது ரெண்டு பரீட்சை இருக்கிறது ஒன்று நாம் படித்த பாடத்தை எழுதுகிற பரீட்சை என்னொன்று அதை உண்மையா எழுதினால் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவான் சொன்ன கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் வர அவருக்கு முன்பாக பாஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டுல நம்ம செய்யணும் ஆண்டோர் பிள்ளைகள் யாரும் இந்த பிட்டடிக்கிற வேலை எங்கேயாவது எழுதி கொண்டு போறது இது ஒரு ஈக்குவேஷனும் ஞாபகத்திலேயே நிற்கல எங்கேயாவது செருப்புலையாவது எழுதி வச்சிருவோம் வேண்டவே வேண்டாம் எங்க எழுதாத அந்த ஒரு சின்ன இது கூட நீ வழி விலகி போகாத ஏன்னா உண்மை கேடு வந்தால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் தடைபடும் ஒரு சின்ன உண்மை கேடு காட்டி கடைசியில் ஆண்டவருடைய பெரிய கிருபை நம்ம இழந்தோம்னா மொத்தத்தில் எப்படி ஆகும் லாஸ்ட்ல அதனால கண்டிப்பாக உண்மை என்கிற பரீட்சையில எல்லாரும் ஜெயிக்கணும் சில இடத்துல பார்த்தா இப்பெல்லாம் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல சில டீச்சர்ஸ் வந்து அப்படியே அலோவ் பண்ணுறா பார்த்து எழுதுறதுக்கே விட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு கூடிய டீச்சர்ஸ் இருக்கா அவங்க ஃபுல்லாக அங்கே டோரில் நிற்பாங்க வேற ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் வருதான்னு அவங்க பார்த்துட்டு நிற்பா ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் வந்தோடனே இங்கே அலாரம் கொடுப்பாங்க உண்மை இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கு இந்த காலத்தில் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அவர் ரொம்ப நல்ல சார் நல்ல சார் எல்லாரும் பாராட்டிட்டு போவார் அவரும் உண்மை இல்லாதவர் இங்கே செய்தவனும் உண்மை இல்லாதவன் இந்த நிலைமை நம்ம நான் சொல்ல வந்தது ஒருவேளை அப்படியே ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தா கூட அதுல நம் நாம் நம்முடைய உண்மை என்ன செய்துகிடணும் காத்துக்கொள்ளும் நம்ம கேட்காட்டா கூட சில திணிப்பால் ஒரு புஷ் புஷ்ஷும் இங்க வேண்டாம் நான் படிச்சது ஏதோ நான் அதை என்ன செய்ய போறேன் எழுத போறேன் அந்த உண்மையை கர்த்தர் பார்ப்பார் கர்த்தர் உன்னை மற்றவர்களுக்கு முன்பாக மேன்மைப்படுத்துவார் அல்ல இல்லையா உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் சோ இப்படி நல்ல கருத்துக்களை உங்கள் மனதிலே வைத்து இங்கே விட்டு விட்டு போகாதபடி அதை மனசில் எடுத்து சென்று செயல்படுத்துங்கள் செயல்படுத்தினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அத்தர் பெரிய ஜெயத்தை தருவார் இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஜோமன போறோம் அதுக்கு முன்னாடி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் இப்போ எழுத போறது யாரெல்லாம் எழும்பி நெலுங்க பார்க்கலாம் டுவெல்த் எழுத போறவங்க சரி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இவ்வளவு பிள்ளைகள் டென்த் டுவெல்த் எழுத போறீங்க ஸ்தோத்திரம் சந்தோஷம் உட்காருங்க லெவன்த் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் சந்தோஷம் உட்காருங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த வருஷம் டென்த் எழுத போறவங்க சரி உட்காருங்க நைன்த் இருக்கிறீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்கள் இங்க சர்ச்ல என்ன பண்ணுவோம் சொன்னா எல்லா வருஷமும் வாலிபர் குழுவில் இருந்து உங்க பேரெல்லாம் எழுதி தருவாங்க நாங்கள் ஊழியர்கள் அதற்காக ஜபிக்கிறது வழக்கம் அதுபோல இந்த வருஷமும் உங்க பெயர்களை சொல்லி எங்கள் ஜபங்களிலே உங்களுக்காக ஜபிப்போம் உங்கள் பெற்றோர்கள் ஜபிப்பார்கள் மற்றும் ஜபிக்கக்கூடிய ஆட்கள்ட்டெல்லாம் நீங்க சொல்லி வைக்கலாம் 
ஏன்னா இந்த டைம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரேயர் கண்டிப்பாக தேவை அப்படி நல்ல ஒரு ப்ரேயர் சப்போர்ட் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கனால அது நல்ல பேக்கப்பாக இருக்கும் அதே வேளையில் நாங்கள் எவ்வளோ ஜபித்தாலும் நீங்கள் ஜபிக்கணும் நீங்கள் ஆண்டுகிட்ட நேரடியாக கேட்கணும் அப்புறம் எங்கள் ஜபம்லாம் பேக்கப்பாக தான் இருக்கும் முதல்ல நீங்கள் தான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவிட்ட நேரடியாக விண்ணப்பத்தை கொடுக்கணும் ஆண்டவரே இதை எதாவது தாருங்கன்னு சொல்லி அப்போ கருத்தர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு சுற்றி பேக் பேக்ரவுண்டில் நல்ல ப்ரேஸ் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால எல்லாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அழகாக செய்வார் ம் நல்லா செய்யுங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இப்பொழுது நாம் ஜபம் பண்ண போகிறோம் பிள்ளைகள் மாத்திரம் எழும்பி நெல்லுங்கள் பெற்றோர் அமர்ந்து கொண்டு ஜெபிக்கலாம் பிள்ளைகள் கொஞ்சம் எழுந்து நின்று கண்களை மூடி பயபக்தியோடு சிறிது நேரம் ஜோம் பண்ண போகிறோம் இப்போ கண்ணை மூடி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணும்போது நீங்களும் மனசுலேருந்து வாயை திறந்து ஆண்டவிட்ட ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அருமையான சகோதரி அவர்கள் நல்ல நடைமுறை ஆலோசனைகளை சொன்னார்கள் நானும் சில பைபிள் வசனங்களை உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த ரெண்டிலும் உங்கள் உள்ளத்தில் வந்த அந்த காரியங்களை எடுத்து ஆண்டவிட்ட இப்போ ஜோம் பண்ணணும் நீங்கள் எல்லாம் வாய் திறக்கணும் பெரிய சத்தம் போட வேண்டாம் சில காரியம் நீங்கள் சொல்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிற ஆள் கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க அப்படி ஜோம் பண்ணுங்க ஆனால் கண்டிப்பாக வாயை திறந்து ஜோம் பண்ணும் எல்லோரும் ஜோம் பண்ணுவோமா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆமேன் கண்களை மூடி கர்த்தரை மாத்திரம் நோக்கி பாருங்க நல்ல வாய் திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க வாய் திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுங்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் கர்த்தரதை நோக்கி பார்த்து உங்களை மிகவும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் நல்ல கர்த்தரை நோக்கி பாருங்க உண்மையா ஜோம் பண்ணுங்க உண்மையா ஜோம் பண்ணுங்க ஹலே லூயா பிரைஸ் அலாட் பிரைஸ் அலாட் ஹலே லூயா முதலாவதாக உங்களிடத்தில் ஏதாவது தப்புகள் தவறுகள் இருக்கும் என்றால் அதற்கு இப்பொழுது ஆண்டு விட்ட ஜோம் பண்ணல ஆண்டவரே நான் இந்த வருஷம் கூட இப்படிலாம் நான் இதுவரைக்கும் இப்படி செஞ்சிட்டேன் இப்படி வாழ்ந்துட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பான்னு சொல்லி அந்த காரியங்களை சொல்லி ஆண்டு விட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க நான் சொன்ன வேளையில் அல்லது சகோதரி அவர்கள் சொன்ன வேளையில் நீங்கள் உணர்த்தப்பட்டிருக்கலாம் அதை அப்படியே சொல்லி ஆண்டு விட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க ஆண்டவர் இந்த கெட்ட நண்பர்களோடு சேர்ந்தது அது பெரிய தப்பு என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா இன்னைக்கே நான் தீர்மானம் எடுத்துட்டேன் இனி அவங்கள சும்மா ஹாய் ஹாய் என்ற நிலையில் வச்சிருப்பேன் ரொம்ப க்ளோஸாக பழக மாட்டேன் என்று சொல்லி நீங்கள் நல்ல ஆண்டோட்ட ஜோம் பண்ணுங்க ஆசிரியர்களை தூஷித்திருக்கிறீர்களா பரிகசித்திருக்கிறீர்களா அதெல்லாம் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு ரொம்ப தடைகள் ஒருவேளை பப்ளிக்காகவே சில ஆசிரியர்களை நீங்கள் வேதனைப்படுத்தி இருக்கீங்களா இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட உண்மையாக உள்ளத்திலேருந்து பேசுங்க வெறும் உதட்டிலேருந்து எழும்புகிற விண்ணப்பமாக அல்ல உள்ளத்திலிருந்து நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட பேசுங்க ஆண்டவரை நான் செஞ்சுருக்கேன் அன்றைக்கி இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன் என்னை தயவாய் மன்னிங்க ஆண்டவரே மன்னிங்க ஆண்டவரே அதோடு கூட நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த ஆசிரியரை தனியாக பார்த்து ஒரு வார்த்தை மன்னிப்பு கேட்கணும் டீச்சர் அன்னைக்கு நான் உங்களை அந்த மாதிரி கிளாஸில் வச்சு இப்படி பேசிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க அது உங்களுக்கு பெரிய விடுதலையாக இருக்கும் பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் உங்கள் பெற்றோரிடத்தில் நீங்கள் எப்படி நடந்து கொண்டீர்கள் பெற்றோருடைய மனசு உன் மேல சந்தோஷமா இருந்து உனக்காக ஜெபித்தார் உனக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் வரும் அதுல குறைபாடு இருந்தா ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க பெற்றோரிடத்தில் நீங்கள் பேசின வார்த்தைகள் செயல்பட்ட காரியங்கள்ல தப்பு இருந்தா இப்ப ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க உங்க பெற்றோர்டையும் போய் ஒரு மன்னிப்பு கேளுங்க இதெல்லாம் ஆசீர்வாதத்திற்கு ஆரம்பம் கஷ்டமா நினைக்க கூடாது இதுதான் நம்முடைய வழி கத்தர் கிருபை செய்வார் இந்த தடைகள் எல்லாம் மாறி போகட்டும் தடைகள் எல்லாம் மாறி போகட்டும் எத்தனையோ பெற்றோர்களை நான் அறிவேன் உங்களை பரீட்சை எழுத விட்டுட்டு வீட்டில் ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜபித்து கொண்டே இருப்பார்கள் அவங்க நல்ல மனசோடு அந்த ஜபம் பண்ணா தானே உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் நீங்க வேதனைப்படுத்தின வேதனையை உள்ளத்துல வச்சுட்டு எப்படி இருந்த ஆலயம் பிள்ள நல்லா இருக்கணும் அப்படி ஒரு இயக்கத்தோட ஜபிச்சா அது அறகுறையா தானே இருக்கும் அதனால கிளியர் பண்ண வேண்டும் இதெல்லாம் ஆசிரியர் பெற்றோர் ஊழியக்காரர்கள் சிலர் ஊழியக்காரர்களை வேதனைப்படுத்தி இருந்தா காயப்படுத்தி இருந்தா அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் இது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப பிளஸ்ஸிங்காக இருக்கும் 
ஹலிலூயா பிரைஸ் த லார்ட் பிரைஸ் த லார்ட் ஸ்தோத்திரம் அப்படியே ஆண்டவுட்ட கேளுங்க எனக்கு ஞானத்தை தாரும் எந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க வீக்கா இருக்கிறீங்களோ அதை சொல்லி இப்ப ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரை இந்த சப்ஜெக்ட்ல எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது அப்பா இண்டில் இருந்து அதுல ஒரு மாற்றத்தை தாங்க ஆண்டவரை நீங்க உண்மையா ஜோம் பண்ணுங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க இதுவரை புரியாதது இனி புரியும் என கர்த்தர் ஞானத்தை தருவார் இப்பொழுதே கர்த்தர் அதை தருவார் இனி நீங்க படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் அழகாத மனதிலே புரியும் அலை லூவியா ஸ்தோத்திரம் 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 உன்னுடைய ஞானத்தை தாரும் ஆண்டவரை அலை லூவியா சில பலவீனங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் சரீர பலவீனம் அதை சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவுட்டு நீங்க சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் அதை நிச்சயமாக இன்றைக்கே மாற்றி போடுவார் மனசுல சில தளர்வுகள் இருக்கிறது என்னால சகித்து கொள்ள தெரியல பொறுமை வரல உடனே அழுதுறேன் இல்ல உடனே கோவப்பட்டுறேன் இதெல்லாம் ஆண்டவுட்டு சொல்லுங்க அந்த வீக்னஸ் எல்லாம் மாறட்டும் கர்த்தர் அற்புதம் செய்வாராக கர்த்தர் அற்புதம் செய்வாராக ஹலே லூவியா ஒரு பாடலில் ரெண்டு அடிகளை பாடி நான் உங்க நானும் உங்கள் பெற்றோர் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்காக ஜோம் பண்ண போறோம் நீங்க உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் உட்கார்ந்து ஆனா நீங்க ஜப நிலைமையிலே சேர்ல உட்காருங்க பிரைஸ் த லார்ட் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜபமாக நாம் பாடுவோம் ஆமே உந்தன் ஆசி தாரும் சுதேவா தந்தையே நான் பணிகிறே உந்த நாசி தாரோ எந்தேவா தந்தையே நான் பணிகிறே மற்றவனானே ஞானம் தாரும் தேவா கேட்போம் ஞானமற்றவள் நானே ஞானம் தாரும் தேவா உம்மை அன்றி வழியேது என் கல்வி ஊற்று நீரே உம்மை அன்றி வழியேது என் கல்வி ஊற்று நீரே உந்த நாசி தாரோ எந்த சுதேவா தந்தை நான் பணிகின்றே சிதாரோ எந்தேவா தந்தை நான் பாணிகின்றே பலன் இல்லாதவன் நானே பலனை தாரும் தேவா பலன் இல்லாதவள் நானே தாரும் தேவா உந்தன் பலன் போ பலன் ஏது பலனும் சுகமும் நீரே உந்தன் பலன் போ பலன் ஏது பலனும் சுகமும் நீரே உந்தன் ஆசிதாரு நான் பாணிகின்றே உந்த நாசி தாரு எந்தேசு தேவா தந்தையே நான் பாணிகின்றே இப்பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்து பரிசு தாவி பெற்றவர்கள் ஆவியில் நிரம்பி கர்த்தரை நோக்கி ஊக்கமாக ஜபம் பண்ண போகிறோம் பிள்ளைகள் ஜெபிங்கள் வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் நாம் சேர்ந்து ஜெபிப்போம் கர்த்தர் இந்த நாளிலே ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தை பலனை ஞானத்தை தேவ கிருபையை ஜெயத்தை 
இந்த பிள்ளைகளுடைய உச்சம் தலைகளிலே இன்றைக்கு இப்பொழுதே வைப்பாராக அந்த விசுவாசத்தோடு எல்லாரும் நல்ல வாய் திறந்து சத்தத்தை உயர்த்தி நாம் ஜபம் பண்ணலாம் பரலோகத்தின் பிதாவு நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் சர்வ ஞானமுள்ள தெய்வமே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் சர்வ வல்லவராகிய கர்த்தாவு நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஏகோபா ராபாவை எங்களை குணமாக்கி சுகம் தருகிற தெய்வமே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் சமாதானம் தருகிறவரே எகோவா ஷாலுமே நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் எங்களோடு கூட இருக்கிற எகோவா சம்மாவே நாங்கள் உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம் இந்த வேளையில் இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாதா என் அன்பு தகப்பனே இவருடைய வாழ்விலே மிக முக்கியமான கல்வியின் ஒரு கட்டத்தில் வந்திருக்கின்றார்கள் இந்நாட்களில் இதுவரை இவர்களுக்கு கொடுத்த கிருபையை பார்க்கிலோ அதிகமான கிருபையை தேவன் அருள வேண்டும் அப்பா கிருபையை பெருக பண்ணும் கர்த்தாவே இவள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலே தேவ கிருபை இறங்குவதாக இவருடைய சரீரத்திலும் அது கிருபை இறங்குவதாக ஆவியிலும் அது கிருபை இறங்குவதாக இவருடைய ஆத்மாவிலேயும் அது கிருபை இறங்குவதாக இவருடைய படிப்பிலேயும் அது கிருபை இறங்குவதாக இவர்களுக்கு வர இருக்கின்ற அந்த பொது பரீட்சைகளிலே தேவனுடைய கிருபை இறங்குவதாக இவர்களுக்கு வரப்போகிற அந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட் மார்க் ஷீட் கிடைக்கும் பொழுது அந்த கிருபை வெளிப்படுவதாக ராஜா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா தேவன் வல்லமையான கிரியை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம் இப்பொழுதும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய சரீர சுகத்துக்காக கர்த்தர் பாதத்திலே நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் தகப்பது அன்பு பிதாவு நீர் ஒன்று பண்ணின சரீரம் எங்கள் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருடைய சரீரத்துக்கும் நீரல்லவோ சிருஷ்டிக நீரல்லவோ எச்சமான ஆமேன் எங்கள் சரீரத்துக்கு சுகத்தை அருளும்படி உமது சரீரத்தை சிலுவையில் அடிக்கும்படி ஒப்பு கொடுத்த இயேசுவே நீர் உடைய மாம்சத்தில் பாடுபட்டீரப்பா உங்களுடைய தழும்புகளால் நாங்கள் குணமாகிறோம் கர்த்தாவே ஆகவே இயேசு எங்கள் சரீரங்களுக்கு ரட்சகராக இருக்கிறேன் நாமத்தில் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்குள் எந்த நோய்கள் பலவீனங்கள் எந்த குறைபாடுகள் இருக்கிறதோ இந்த வேளையில் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமாகி குணமாக்கும் வல்லமாகி பலப்படுத்தும் வல்லமாகி சத்துவத்தை பெருக பண்ணும் வல்லமாகி அவர்கள் மேல் இறங்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் உச்சம் தல முதல் உள்ளம் கால் வரை சரீரத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குள்ளாக எலும்புகள் நரம்புகள் தசைகளுக்குள்ளாக ஆமின் கண்கள் ஆமின் சிந்தை ஞாபக சக்தி மூளை எல்லாவற்றுக்குள்ளாக ஆமின் கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குவதாக இயேசுவின் திரு ரத்தத்தை விசுவாசத்தோடு பிள்ளைகளுடைய சரீரங்களில் பூசுகிறோம் ஆண்டவரே சுகமாய் வாழ உதவி செய்வீராக அவர்கள் புசிக்கிற குடிக்கிற ஆகாரங்களை அவர்களுக்கு ஆசீர்வதித்து கொடு அவைகளை சத்தாக மருந்தாக பலனாக என் தேவன் மாற்றி கொடுக்கும்படியாய் தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா ஒருவருக்கோ வியாதி வராதபடி அப்பா வியாதி படுக்க என்ற நிலைமை ஆகாதபடிக்கு நீர் காத்துக்கொள்ள மருந்துகள் மாத்திரைகள் மருத்துவர்கள் மருத்துவமனைகள் ஒன்றும் தேவைப்படாதபடிக்கு அன்பு தகப்பன் அத்தனைக்கும் விலக்கி நல்ல ஒரு சுகத்தோடு கூட நல்ல ஒரு விடுதலையோடு கூட சமாதானத்தின் நாட்களை தேவன் கட்டளையிட வேண்டும் என்று தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கிறோம் அப்பா நீர் அற்புதம் செய்வீராக கர்த்தாவே ஆமின் சுவாசிக்கிற காற்று முதலாக ஆசீர்வதித்து கொடும் ஐயா எந்த பொல்யூஷன்ஸ் எந்த அலர்ஜிக் ட்ரபிள்ஸ் எந்த கஷ்டங்களும் தாக்காதபடிக்கு ரத்த கோட்டைக்குள் மறைத்து காக்கும்படி ஜபிக்கிறோம் பொல்லாத தொற்று நோய்கள் ஆமையின் பரவாதபடிக்கு அந்த செய்திகள் வந்து ஹாண்ட் பண்ணாதபடிக்கு தேவனாகிய கர்த்த அவைகள் அத்தனைக்கும் விலைக்கு காத்துக் கொள்ளும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கர்த்தாவே எங்கள் பிள்ளைகளுடைய மன நிலைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் தகப்பனே நல்ல தெளிந்த சிந்தையை ஒவ்வொருவருக்கும் தருவீராக ராஜா தெளிந்த சிந்தனையை தாரோ நல்ல நினைவாற்றல் ஞாபக சக்தியை தாரும் கர்த்தாவே நல்ல ஞாபக சக்தியை தாரும் கர்த்தாவே படிக்கிறவைகளை புரிந்து கொள்ளுகிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்பிரிட்டை தாரும் ஆண்டவரே அந்த விவேகத்தை தாரும் ஆண்டவரே ஓ தேவனுடைய கிருபை வெளிப்படுவதாக பரீட்சை நேரங்களிலே ஆண்டவரை சரியான சமயோசித்த புத்தியை கொடுத்து எது நினைவில் இருக்கிறதோ அது அப்படியே நினைவுக்கு வரத்தக்கதாய் அது வெளிப்படத்தக்கதாய் நல்ல ஒரு கிருபையை நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் கத்தர் கிருபை செய்யும் யாரை பயம் வாட்டுகிறதோ யாரை அடிக்கடி சோர்வு வாட்டுகிறதோ ஒருவித தளர்வு மனசில் வருகிறதோ அவிசுவாசங்கள் வருகிறதோ அவர்கள் மேல் விசேஷமாய் இந்த வேளையில் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அசைவாடுதல் உண்டாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் 
என்றால் எங்கள் உள்ளத்தில் வாசம் பண்ணுகிற ஆவியானவரே பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களில் வாசம் பண்ணுகிறவரே அவர்களுக்குள் எழுந்தரலும் அப்பா எழுந்தரலும் அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேல் அசைவாடும் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரா சிலருக்கு எதுக்கெடுத்தாலும் மன உளைச்சல்கள் டென்ஷன்கள் எதற்கெடுத்தாலும் கோபங்கள் ஆத்திரங்கள் இந்த நிலைமைகள் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கோ ஆண்டவர் இறங்கி நல்ல சமாதானத்தை தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் நல்ல தன்மைகளை தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் கர்த்தருடைய வல்லமையான கரம் அவர்கள் மேல் இருப்பதாக ஆண்டவரே தூங்க வேண்டிய நேரம் தூங்க குளிக்க வேண்டிய நேரம் குளிக்க ஆகாரங்களை சாப்பிட வேண்டிய ஆகாரங்களை சாப்பிட வேண்டிய நேரம் சாப்பிட எல்லாவற்றிலும் ஒரு அறிவு விவேகம் ஒரு கட்டுப்பாட்டு உணர்வு எல்லாம் நீங்க தந்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அப்பா தானியேல் தன்னுடைய பரீட்சையின் நாட்களிலே ராஜபோஜனத்தால் என்னை திட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்று சொல்லி தீர்மானத்தோடு இருந்து பெரிய ஜெயம் பெற்றானே அதுபோல எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எல்லா விஷயத்திலும் நல்ல தீர்மானங்களை தந்து அவைகளில் உறுதியோடு நின்று அவர்கள் ஜெயம் எடுக்க உதவி செய்யப்பா அதோடு கூட படிப்பு படிப்பு என்று சொல்லி வேத வசனம் வாசிப்பதை ஒரு நாள் கூட குறைவுபடக்கூடாதப்பா டெய்லி மூன்று அதிகாரங்கள் வாசிக்க கிருபை தாரோ கர்த்தருக்கு முதலிடம் தர அந்த எண்ணத்தை அந்த தேவ பயத்தை எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தந்தரலும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அதுபோல அவருடைய ஜெப வாழ்க்கை அனுதினமும் காலையிலும் இரவிலும் உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக ஜெப நேரத்தை முக்கியப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாய் ஆசீர்வதியும் அப்பா அந்த நல்ல மனநிலைகளை பிள்ளைகளுக்கு தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அதோடு கூட நெகமியா ஜெபித்த போல உள்ளத்திலிருந்து அடிக்கடி அடிக்கடி தேவனை நோக்கி பேச கவலைகள் எல்லாவற்றையும் உடனே உங்கள்கிட்ட தந்து தாங்கள் ஃப்ரீயாக கர்த்தர் வழி நடத்த வேண்டும் எல்லாவித நல்ல கிருபைகள் நல்ல அபிஷேகம் நல்ல ஞானம் நல்ல பலன் நல்ல சுகம் தேவன் அருளும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கர்த்தாவே பெற்றோருடைய பூரண தயவு கிடைக்கட்டும் அப்பா ஆசிரியர்களுடைய பூரண தயவு கிடைக்கட்டும் அப்பா சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கட்டும் அப்பா கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களுடைய அமைன் மனம் திறந்த ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கட்டும் ஆண்டவரே அதுக்கு தக்கதாய் அவர்கள் செயல்படவோ ஆண்டவரே எல்லா உள்ளங்களும் அவர்களை மனம் திறந்து ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கவோ ஆமே நீர் கிருபை அருள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் எங்கும் தடை வராதபடி காத்தருளோ பிசாசானவனுடைய பொல்லாத கிரியைகள் அந்த காரத்தினுடைய ஆயுதங்கள் சிலர் மந்திரவாதங்கள் கூட செய்து சிலருடைய படிப்புக்கு விரோதமாய் செயல்படுவார்கள் இப்படிப்பட்ட அந்த காரத்தினுடைய சகல ஆயுதங்களையும் பிசாசின் கிரியைகளையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அழித்து போடும்படி ஜெபிக்கிறோம் அதை முறை அடித்து விடும்படி ஜெபிக்கிறோம் தண்ணீர் உடைந்து ஓடுவது போல சத்துரு உடைந்து ஓடி போகத்தக்கதாக தேவன் வல்லமையாய் கிரிய செய்வீராக வெள்ளம் போல சத்துரு வரும் பொழுது ஆவியானவர் கொடி ஏற்றுவார் என்ற வார்த்தையின்படியே பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் படிப்புக்கு விரோதமாய் இந்த பரீட்சையின் செயத்துக்கு விரோதமாய் சத்துரு எழும்பி வருகிற எல்லா இடத்திலும் கர்த்தர் எழும்பி நின்றவனை தடை செய்து விடுவீராக பூரண சமாதானம் தாரும் வீட்டிலே சமாதானம் நாட்டிலே சமாதானம் சபையிலே சமுதாயத்திலே எங்கும் ஒரு சமாதானம் உள்ள அனுகூலமுள்ள சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் தரும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம் எல்லா விதத்திலும் ஆசீர்வதித்து நடத்தும் ஐயா பெற்றோரை ஆசீர்வதியும் அவர்களுக்கு வேண்டிய சுகபலன் கொடுத்து ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதங்களா இந்த காலத்திலும் திகழ இந்த சூழ்நிலையில் திகழ உதவி செய்யணும் ஆசிரியர்களை ஆசீர்வதியும் டியூஷன் டீச்சர்ஸை ஆசீர்வதியும் மற்றும் எல்லார் மேலும் கிருபை வைத்து ஆசீர்வதியும் குறிப்பா இன்று இந்த கூட்டத்தில் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் மார்க் லிஸ்ட் வரும் பொழுது தாங்கள் நினைத்ததை பார்க்கிலும் ஜெபித்ததை பார்க்கிலும் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்து கர்த்தரே இதை செய்தார் என்று உமக்கு சாட்சி சொல்லத்தக்கதாக அன்பின் தகப்பன் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே ஆசீர்வதியும் பொறுப்படும் இந்த ஊழியத்தை அழகாய் இங்கே செயல்படுத்தின அன்பு தேவ ஊழியர்களுக்காய் விசுவாச சகோதரங்களுக்காய் இந்த கடமலை கொண்டு புல் காஸ்பல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் டீமுக்காக எல்லாருக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் தேவ கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்